വകുപ്പുകളും മന്ത്രിമാരുമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടെ തീരുമാനിക്കാം കേരളത്തിന് ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യമാണ് സഖാവേ വെറും ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല സഖാവ് ലീലാഗോപാലൻ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഇമേജാണ് നമുക്കിപ്പോ പ്രശ്നം അത് വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമപ്രധാനമായ ധർമ്മം സഖാവ് സച്ചിദാനന്ദനെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ തീർച്ചയായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്റെ തോൽവി പോലും വളരെക്കാലമായി പാർട്ടിയുടെ നെറ്റ്വർക്കിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ഇന്റലിജൻസിലും ഉണ്ടായ മന്ദിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടവും താല്പര്യവും കൊണ്ടല്ല ജനങ്ങൾ നമ്മളെ ജയിപ്പിച്ചത് മറ്റവരോടുള്ള വെറുപ്പും ദേഷ്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് ഇനിയുള്ള അഞ്ചു വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് വേണം കേരള ജനതയുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വേറ്റുറപ്പിക്കാൻ അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ഒരു നല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ നാടിന്റെ നാടീസ്പന്ദനം ഇന്നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ വികാരങ്ങളാണ് അതിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആരുടെയും കയ്യിലെ ചട്ടുകമാവാത്ത ജനങ്ങളുടെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം സഖാവാരെങ്കിലും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളൊക്കെ മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും അല്ല ഇതിലുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ സാറൊരു സസ്പെൻസ് തീരുമാനമായില്ലേ തീരുമാനമായി നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനകം ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ് വേണ്ടല്ലോ പിന്നെ പിള്ളേ ഇത്രയും അവർത്തി ചവിട്ടണ്ട താന് നിൽക്കുന്ന തറയും ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷൂസും നാട്ടുകാരുടെ കാശ രണ്ടും ചവിട്ടിപ്പൊളിക്കണ്ട പിന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മേശയല്ലേ പഴയ സർക്കാരിന്റെ വക ഫയലുകളും എല്ലാം ബാക്കിയുണ്ടോ ആരും ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല സാർ ആദ്യ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴേ ട്രെൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ട്രെൻഡ് ഒന്നും മാറ്റി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടു ഒരു കരിയും അവിടെ ആരും മാറ്റിയിട്ടില്ല സാർ പോരെ അപ്പൊ പിള്ള കുറെ ശേഷം ഇടത്തോട്ട് ചെരിയും നന്നർത്ഥം അല്ലെ സിവിൽ സർവീസുകാരന്റെ നട്ടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ആ പേര് അച്ചു നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് അപമാനിക്കാനും അഭിനന്ദിക്കാനും സത്യമാണോ ആർ ഡി എ ആർ ഡി ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോ പട്ടുവത്തിന് അടുത്തൊരു മീറ്റിംഗിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ആർ ഡി അറിയിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മൂർത്തി സാർ ആ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകണ്ട എടോ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഒന്നും കാണാതെ പറയുന്ന ആളല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ റിവഞ്ചിന്റെ കൂടെ അല്പം പേഴ്സണൽ റിവഞ്ച് കൂടെ വിളക്കി ചേർത്താൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം മാത്രമല്ല തന്റെ ഉള്ളിൽ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കനൽ ഭട്ടതിരിപ്പാടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുപോയ തന്റെ അച്ഛൻ സഹ ഉണ്ണി നായനാർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യ കേരളത്തിലേക്ക് പോകണം ചില രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വരെ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന ഐ പി എസ് കുപ്പായം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി കേരള കേഡറിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വന്ന രാമദേവ നായനാർ എന്ന ഐ പി എസ് കാരനെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനകം സിറ്റി മുഴുവൻ കിളിതം കൊള്ളിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണറെ ഞാൻ മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരത്തേരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലടോ നായനാരെ
എനിക്ക് സഖാവ് മൂർത്തിയെ ഒന്ന് കാണണം സഖാവ് മൂർത്തിയെ കാണാൻ പോലീസ് ഓർക്കസ്ട്ര റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിലാണോ വരുന്നത് ും ഉണ്ണിനായനാരുടെ അതേ രൂപം തന്നെയാ തനിക്കും ഇപ്പോഴും താൻ എഴുതാറുണ്ടോ എഴുത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും എഴുത്ത് ചെറുതോ വലുതോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം എന്താ സഹായി ശരിയാണ് എഴുതിയതിൽ കഴമ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ ചില കവനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കഴമ്പുണ്ട് കഴമ്പിന് നല്ല മധുരമുണ്ട് വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിലാണ് സഖാവ് എൻ സി ശേഖറും സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയും സഖാവ് കെ ദാമോദരനും ഞാനും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരള ഘടകം രൂപീകരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാനൊഴിച്ച് മറ്റ് മൂന്ന് പേരും ഇന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഞാൻ തന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ണിനായനാരെ പരിചയപ്പെടുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ഉണ്ണിയുടെ മരണം വരെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരടുപ്പമായിരുന്നു ഒരേ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്നതിലുപരി പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനാവാത്ത എന്തോ എന്താ നിശ്ചയില്ല തന്റെ അമ്മ വിളമ്പി തന്നെ ഒരുപാട് ചോറ് ഞാൻ ഉണ്ടിട്ടുണ്ട് സഖാവ് ജാനകിക്ക് പാർട്ടിയോടും പാർട്ടി തത്വങ്ങളോടും ഉള്ള കൂറും വിശ്വാസവും ഉണ്ണിയേക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിലായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ പോലീസുകാരുടെ ഒരുപാട് ഭേദ്യം സഹിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേരും അവസാനം ഇതൊക്കെ ഒരു കാലം ഇയാളെ മനസ്സിലായോ ഇല്ല സഖാവ് ഉണ്ണി നായനായരുടെ മകൻ രാമദേവൻ ഉണ്ണിയുടെ മോനാ ചക്കക്കുരുവിന്റെ അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആള് മിടുക്കനായി പോയി ചായ വെറുക്കുവാവാം ഇവരൊക്കെ തനിക്കറിയോ സംശയിക്കണ്ട പഴയ സഖാവ് ഉണ്ണി നായനാരും സഖാവ് ജാനകി നായനാരും നടുക്കിരിക്കുന്നത് പുതിയ സഖാവ് സാക്ഷാൽ രാമദേവ നായനാരും തന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ മൂർത്തി എന്ന് വേറെ ചിലതൊക്കെ കേട്ടല്ലോ കണ്ണമ്മേനോന്റെ മോള് ഇന്ദിരാമേനോനുമായുള്ള തന്റെ അൺഒഫീഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല അത് പിന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വന്തം പാർട്ടി ഭരണകക്ഷി പ്രതിപക്ഷം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലോ ഓൾവേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ ദാറ്റ്സ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനൻ പക്ഷെ താൻ എഴുതിയതൊക്കെ വായിച്ചപ്പോ തന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വികാരമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കമാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ സഖാവ് ആകെ മൊത്തം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സഖാവ് തന്നതും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തതുമായ ഇയാളുടെ പാസ്റ്റും പ്രസന്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് സിങ്ക് ആകുന്നു എവിടെയൊക്കെയോ ചില ബ്ലാങ്കുകൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്ലാങ്കുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാർ എന്റെ ജീവിതം എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആ ബ്ലാങ്കുകൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്താലും ഞാൻ ഒരു ശരിയായിരിക്കും മൂർത്തി സാർ മിടുക്കനാ ഇതാണ് ആത്മവിശ്വാസം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇതുള്ളവനെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോലീസുകാരന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട് ആ ദൂരം രാമദേവൻ നടന്നെത്തിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എത്തിയെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മനുഷ്യത്വം എടുത്ത് കളയാതിരിക്കുക ഇല്ല കാക്കിയിട്ടതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനല്ലാതായിട്ടില്ല സാർ ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മൈ ബോയ് പിന്നൊരു കാര്യം സാറല്ല സഖാവ് കോംപ്രേറ്റ് സഖാവ് എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിൽ ഒരുപാട് മാനങ്ങളുണ്ട് ഞാനതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നതിന് താൻ എന്നെ സഖാവേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കണോ സഖാവ് ഉണ്ണിനായനാരുടെ മോൻ എന്നെ സഖാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം എന്റെ ഉണ്ണിയുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കണം പക്ഷെ ഇന്നലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ പാസ് ചെയ്തു എന്താ കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വന്തം സിയറ യൂസ് ചെയ്യും കുറച്ചിന് സർക്കാരിനും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കുക ഞാനും തന്നെ പോലെ ഒരു നാടിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 
IPS selection kita, apa parti itu? Pinnya anda syukur anda tu, vigilan saya juga leh. Saya tu allah itu arwah tu nak parti bintang mana? Saya tu dah dorang arwah dikir, parti saya tu porata. Udah melayu lola sakha, sugan anggota itu ada bawa. Pugai lala parat itu wail, kami orang cepat cepat teri kaiti, bahagia apa rana sir? Kodi kodi regional engineer orang jenah muni leter, saya tu arwah tu tali melucut orang. I kai guna adi awasan awal yang polis kara na tali itu, anggane. Pena normal tamil yang ceri yang tiada seulu. IPS topi tali itu, kini nene umbaran na sar na perih parti beti, saya ane perum parti tanun. Parti? Hmm. Bijan saya jodoh mar nikah. Oh. Alingi benda. Parti beri. Saya ane ngote. Eh. Oh oh. Beri. Pilih, adi ngadu ka. Ah. Assistant Police Commissioner of Trivandrum City. Appointment order. Ini entah kaya mana, nanti kita nampak beli moha itu. Ah moha, adi moha ni nere. Mula kaya, aisyri mula kaya. Anggup wang mone, mula terang nayar anggup beri cundi kuno. Ini dulu teruk kau le. Ini mau kulah dale, mohon deh, mohon dale, mohon deh. Alam mula. Hmm, pilih apa? Sir, yes, one minute. Entah. Adi am sari kau beri cundi wang. Entah ni ardi. Eni kau terangan ulah adi garam, jillah collector kalla, sar nan. Maranu boi gelnya anu orang pikiran. அங்கு state police இந்த director general ஆனு அல்லாத கண்ணன் மேன்னும் மங்கள்டு ஓடலி இல்லை ஆ அதிகாரம் superior officers என்ன உடு காணிக்கனம் I'm sorry sir நான் எண்டு ஒரு ஆகிரையம் பரண்ணும் நேவில்லும் என்ன வேணமன் அவள்க்கத் தொன்னுங்கள் 
ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൾ എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരും നായനാരുടെ നാവിന്റെ മൂർച്ച എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ആവേശവും ധൈര്യവും കളയരുത് താങ്ക് യു സർ ആവേശവും ധൈര്യവും ചോരയിൽ ചേർന്ന് അത് കളഞ്ഞു പോവില്ല സർ വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് ഇനിയും കാണേണ്ടി വരും മിസ്റ്റർ നയനാർ തീർച്ചയായും കാണാം സാർ കഴിഞ്ഞില്ലോടോ സാറന്മാരുടെ തീറ്റയും കൂടിയൊക്കെ ഐ എം രാമദേവൻ നയനാർ അത് ഞാനെന്ത് വേണം തന്നെ തൊടണോ എന്നെ ഒന്ന് കമ്മീഷണറുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചാ കൊള്ളാം പോലീസ് എസ്കോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബെൻസ് ഉള്ളു അല്ലേ സർ തനിക്ക് എന്ത് വേണോ യോമാർക്കൊക്കെ എസ്കോട്ട് പോകാനുള്ള അല്ല പോലീസ് ഇപ്പ് സർ വെളുക്കോളം വെള്ളം കൂടിയിട്ട് കല ഉടക്കില്ല ഉടഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പുല്ല മാതിയായിട്ട് തോട്ടിപ്പണി ഞാനേ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അച്ചായന പത്ത് റബർ കൂട്ടിയ കേട്ടും നാല് എറിഞ്ഞ എണ്ണാവുള്ളത് സേവിയർ ഇടിക്കുള മിടുക്കൻ ഈ വീര്യം കളയരുത് ഞാൻ രാമദേവ നായനാർ ഐ പി എസ് ഈ സിറ്റിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒരു തൊട്ടിൽ കേട്ടു തന്നിട്ടേ ഉള്ളു സോറി സർ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എനിക്ക് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം അതിന് കമ്മീഷണർമാരുടെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കാണില്ല സർ പിന്നെ എവിടെ കാണും പാറമടയില് പാറമടയില്ല അതെ തിരുവൽപ്പാട് കൊല കേസ് കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കല്ലേ നിനക്കെന്നെ പരാതി ഞാൻ കേസ് തെളിയിക്കില്ലെന്നും റൂട്ട് മാറ്റി വിടുകയാണെന്നൊക്കെ അതൊന്നും നേരിൽ കാണിച്ചു തരാനാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഇവരാരുമല്ല എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നത് പിന്നെ നീയാണോ കെട്ടിയവൻ ചത്ത് പുലവളി കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുമ്പ് കേസെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു ഒരു ശീലാവധി തനിക്കെന്താ കാര്യം ഇയാളാരാ ഞാൻ പുതിയ എ സി രാമദേവ നായനാർ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഏതോ കൊലക്കേസ് കമ്മീഷണർ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും അടുത്തൊന്നും ഫ്രീ ആവില്ലെന്നും സേവിയർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സോറി മാം ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ ആണ് ഇതിൽ മനുഷ്യ രക്തം പുരളരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് താൻ എന്നെ പരിഹസിക്കാണോ സെർട്ടൻലി നോട്ട് ഞാൻ നാളെ രാവിലെ മാഡത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന് കണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തോളാം നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ആളാ വന്ന് കരുതെ വെളിച്ചോണ്ടാ ൂട്ടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയാൽ താമസം സാമാജിക മന്ദിരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദുഃഖസ്ഥിതി കണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടുമ്പോ തെരുവയ്യന്മാരെ മുറിയിൽ കയറ്റി എരിയില്ലാത്ത കോഴി ബിരിയാണിയും എരുമപ്പാലും വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് സങ്കടം ഒഴുക്കി കളയുന്ന ദേശഭക്തൻ തന്റെ തൊപ്പിനെ തെറിപ്പിക്കും 
അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ കഴുക്കോല് ഞാൻ ഓടിക്കൂടാപ്പന്നൂറിന്റെ പൊന്നോമന പുത്രി ശ്രീമാൻ താമസ് കോളേജിൽ കുട്ടികൾക്ക് ജനറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ തിയറി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഭാര്യ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് നടക്കുക ഇവറ്റകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആർക്കാ കാർഡിയാ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പുത്തൻ ഉടുപ്പ് കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ ആവേശമാണ് തനിക്ക് ആവേശം എന്നോട് കാണിക്കണ്ട അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആവേശത്തിന്റെ അളവും തൂക്കം എടുക്കാനല്ല മാഡത്തിന് ഐ പി എസ് തന്നു ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഐ പി എസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തൊന്നും നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട നിങ്ങളെക്കാൾ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ഹൈദരാബാദ് ഐ പി എസ് ക്യാമ്പ് കണ്ടവളാണ് ഞാൻ കേരള പോലീസിലും ആ മൂന്ന് വർഷം മൂപ്പ് എനിക്കുണ്ട് ഡോസും ഡുനോസും എനിക്കറിയാം Don't try to teach me. Three years ago, I'm going to take care of you. I'm going to take care of you. I'm going to take care of you. And I have the right to know that. You know that. You know that. You know that. Immoral traffic, you're going to take care of you. 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 That's why you're going to take care of you. You're going to take care of you. You're going to take care of you. ഇവർ ആരാണെന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നും തെളിയിക്കാനുള്ള സോളിഡ് പ്രൂഫ് ഈ നാറുകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്കോ വേണ്ടി ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ പ്രൂഫിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മാഡത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്കുണ്ട് അസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ ബ്രെയിന്റെ അളവും തൂക്കവും എടുക്കലല്ല എന്റെ ജോലി മൈൻഡ് കൊടി പിടിച്ചും ചുവരെഴുതിയും മുദ്രാവാക്യവും വിളിച്ചു നടന്ന പണ്ടത്തെ സ്വഭാവം വെച്ച് ആദർശ ധീരന്റെ ഇമേജ് പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറല്ലേ ആയുള്ളൂ സ്മാർട്ട് ആകാനും നാട് നന്നാക്കാനും ഇനിയുണ്ടല്ലോ സമയം തൽക്കാലം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഞാനാണ് താനല്ല ഇറക്കി വിടവരെ
ഹെഡിങ് അല്ലെ വിജയ ഈ പേപ്പർ കൊള്ളാലോ എ പേപ്പർ വിത്ത് പേപ്പർ വിജയം പറ്റുള്ളൂ ഫയൽ വീട്ടിലെത്തിച്ചാ മതി കാണാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ആർ ഡി നയനാർ ഐ പി എസിന്റെ പോലീസ് കരുത്ത് വായിച്ചറിഞ്ഞു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ സമരക്കാർക്കിടയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തി അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോയത് വായിച്ചപ്പോ കോരി തരിച്ചുപോയി പെൺകാക്കിയെ തൊട്ടപ്പോ ആൺകാക്കിക്ക് നൊന്തു വർഗ സ്നേഹം അല്ലേ അതെ ജനക്കൂട്ടത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ കൊല ചെയ്യാൻ സംഘം ചേർന്നതിന് ഐ പി സി നൂറ്റി പതിനാലാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കൂടിയായ കളക്ടർ ഇന്ദിരാ മേനോനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പാതികാരമുണ്ട് എന്താ ചെയ്യട്ടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും കളക്ടർമ്മ പാഴാക്കരുത് ലീഡറുടെ മകളല്ലേ മൂർഖന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കണം ഇന്നലെ അരമുക്കാ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നടത്തിയ നാടകത്തിൽ എല്ലൊടിഞ്ഞും വെടിയേറ്റും ആസ്പത്രിയിലായത് മുപ്പതോളം പേരാണ് കളക്ടറോട് പരാതി പറയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് പോലീസ് കാക്കിയുടെ കൈക്കരുത്തിനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്കറിയാൻ അവകാശമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിവേദനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല ആർത്തി നിങ്ങൾ കാട്ടുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ മാജിക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സെൻസ് എനിക്കുണ്ട് ഇത് മാജിക് അല്ല ആർത്തി റിവഞ്ച് ആണ് ഒരു ഹോട്ട് ആൻഡ് ഷോർ റിവഞ്ച് ആർദിയെ പരസ്യമായി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതിന് അവൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ കേസ് അന്വേഷണ ചുമതല ഇന്ന് മുതൽ ആർദിക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ എത്തിയിരിക്കും ആർദി ചെല്ലുമ്പോൾ അവള് തന്നെ ഇത് ആർദിക്ക് തരും ആർദിയെ കേസ് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അഗസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിൽ കമ്മീഷണർ മായാപ്പിള്ള ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെല്ലാം ആർദി പുറത്തെടുക്കണം ആർദിക്ക് അതിന് കഴിയും ആർദിക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ നേട്ടങ്ങളിലും ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നതും അഭിമാനിക്കുന്നതും ഞാനായിരിക്കും നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളക്ടറുടെയും കമ്മീഷണറുടെയും ഈഗോ ക്ലാഷിനിടയിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിക്കരുത് ഇല്ല ഇപ്രാവശ്യത്തേക്ക് എൻ്റെ എസിപി ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് ശരി ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ആവർത്തിച്ചാൽ ആവർത്തിച്ചാൽ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എഞ്ചിനീയർ തിരുമൽപ്പാടിന്റെ കേസ് അന്വേഷണം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡി ജി പിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ എ സി പിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറി സീരിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കോളം വഹിച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും തുടങ്ങിക്കോടോ കാവടിയാട്ടം മാഡം എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സി എം നേരിട്ടെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ചെയ്തു തരുവാൻ കളിയറിയാവുന്നവർ പുറകിലുണ്ടാകുമ്പോ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടേണ്ട സമയങ്ങളിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും തരുമ്പോ കൈ നീട്ടി വാങ്ങി തരുന്നവരുടെ കാല് നക്കുക നക്കുന്നത് പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ കാലാവുമ്പോ അതിന് സുഖവും മധുരം കൂടും അല്ലേ ഫ്രസ്ട്രേഷനും ജലസുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രായം ഉറഞ്ഞിട്ടും ആൺ കരുത്തറിയാത്തതിന്റെ ഇവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്ത അന്ന് മുതൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ചൊറിച്ചിൽ അതിന് എന്റെ കയ്യിൽ മരുന്നില്ല ഐ സോറി മാഡം ഐ ക്യാൻ ഡു നത്തിങ് അബൌട്ട് ഈ തൊപ്പിയും തലയിൽ വെച്ച് ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല ഒരു തരം തേർഡ് റേറ്റ് ചീപ് മെന്റാലിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കോ വേണ്ടി തുള്ളുന്ന വേസ്റ്റ് നിറച്ച റബ്ബർ പാവ അങ്ങനെ ഒരു പാവയുടെ മോസ്റ്റ് ഒബീഡിയൻസ് അബോർഡിനറ്റ് ആയി വാ പൊത്തി നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല It's for your kind information, Madam Commissioner. ബൂട്ടിയെ ഒന്ന് കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അയ്യോ സാർ പട്ടികളൊന്നും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നിനെയും ക്രോ
പട്ടിക്കുട്ടിയല്ല അബൂട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് സാധാരണ എന്നെ ഏമാമാര് കാണാൻ വരുന്നത് പട്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടെ പട്ടി കുഞ്ഞ് പെരെ തീർന്നു അതിന് സൈക്കിളോ കൊടുക്കണോ മൈക്കിളോ കൊടുക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ് എഞ്ചിനീയർ തിരുൾപാടിന് മരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സാറാണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൽ അബൂട്ടിയും കൂടെ വേണം സോറി സാർ ടീമിൽ കോറം തേക്കാനാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒഴിവാക്കണം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അബൂട്ടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സേവിയറാണ് നിങ്ങളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് റെക്കോർഡ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വല്ലച്ചറ കൊലക്കേസ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതും വെറും നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചതും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു റിയലി എ ഹെഡ് വിത്ത് ബ്രെയിൻ താങ്ക് യു സാർ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് പറ്റിയുടെ ചെല്ലും പേരും പിറക്കാൻ നിയോഗിച്ചത് പട്ടി ഞമ്മക്ക് ഹറാമാണെങ്കിലും ഹലാക്കാക്കൂല സാർ നന്ദിയുള്ള വർഗമാണ് അതൊക്കെ മറന്നേക്കുക ബൂട്ടി നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങുന്നു ഒരു പുതിയ തുടക്കം ോ നാളെ മുതൽ ഞാൻ വീണ്ടും നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പടച്ചോം കാത്താൽ ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും പോട്ടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാമെന്നാണ് തിരുമുൽപ്പാട് കേസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാലോ അറിഞ്ഞു പത്രത്തിൽ വായിച്ചു സാറെങ്കിലും ഇത് തെളിയിക്കണം സാറെങ്കിലും ഇത് തെളിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റാരോ ഇത് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല എന്നല്ലേ കമ്മീഷണർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കേസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിരുന്നു താല്പര്യം അതാണ് അവരുടെ താല്പര്യം എന്ന് തോന്നാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണം അവരങ്ങനെ പെരുമാറി ഓ തിരുമുൽപ്പാടിന് ജോലി സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതായി നിങ്ങൾക്കറിയാം കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് സുപ്പീരിയർ ഓഫീസേഴ്സ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ഇല്ല സാർ ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ളതായി എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു പാവമായിരുന്നു ഓഹോ പാവമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പാവയായിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ അല്ല ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസവും തിരുമുൽപ്പാട് ഒറ്റയ്ക്ക് പവർ ഹൗസിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു താമസം അല്ലേ അതെ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടിരുന്നത് ശനിയാഴ്ച ഈവനിങ് വരും തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് പോകും ഭാര്യയായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പോയി താമസില്ല അതോ ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് അതൊരു കാരണമാക്കി നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നില്ലേ അല്ല സത്യം പറയണം നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒരു പരാജയമായിരുന്നില്ലേ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നില്ലേ ഇല്ല സംഭവ ദിവസം അതായത് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം തിരുമുൽപ്പാട് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നോ ചെയ്തിരുന്നു എന്തിന് വരുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാത്തപ്പോ ഞാൻ ഡാം സൈറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു ഉച്ചയ്ക്ക് എവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു രാംദാസ് പറഞ്ഞു ആരായി രാംദാസ് അദ്ദേഹത്തിനോട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എഞ്ചിനീയറാ അയാളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബന്ധം ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് വെറും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് അതിലപ്പുറം ഒന്നുമില്ല ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയുക ഇല്ല ആരാണ് സംഭവം ഇവിടെ ആദ്യം വന്ന് അറിയിച്ചത് കമ്മീഷണർ ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ട് പോലീസിനെ അവരിത് തെളിയിക്കില്ല അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം എനിക്കറിയാം ഭർത്താവിനെ കൊന്നത് പോലീസ് ഒരിക്കലും തെളിയിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇനി നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അനാവശ്യമായ തോന്നലുകൾ ഒന്നും വേണ്ട ഈ കേസ് തെളിയും തെളിയിക്കും ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ വരും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായാലും അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് തന്നെ തിരുമുൽപ്പാട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് രാംദാസിന് ഉറപ്പാണല്ലോ പിന്നെ മാറ്റി പറയരുത് ഇല്ല സാർ കോടതിയെ മൊഴി മാറ്റി പറഞ്ഞ എന്തു ചെയ്യും ഇവരൊന്നും പറയുന്ന കാര്യമാക്കണ്ട അതിൽ ഐ ആം ഡാം ഷുവർ സാർ കാരണം രണ്ടു മണി സാർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരുവുൽപ്പാട് സാർ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ടാൽ ഒരു അഞ്ചഞ്ചര മണിയോടു കൂടി വീട്ടിലെത്താമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലോ ഇവർ തന്റെ മൊഴി എടുക്കാൻ വന്നതാ അങ്ങോട്ട് മൊഴി കൊടുക്ക് സാർ പ്ലീസ് രാംദാസ് രാംദാസ് ഇവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറായി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എത്ര കാലമായി നാല് വർഷം ഈ നാല് വർഷമായിട്ട് തിരുവുൽപ്പാടിന് എനിക
പെരുമുൽപ്പാടിനെ അന്ന് ആരൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തു എന്ന രാംദാസ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പവറോണിൽ നിന്ന് പിന്നെ സീമ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീ സീമ ആരും വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ആരായി സീമ മരിച്ചുപോയ ഏ രഘുന്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആ ശരി രാംദാസ് താങ്ക് യു സർ അബൂട്ടി അടുത്തത് ബോർഡ് മെമ്പർ മൂസ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് അങ്ങ് വൈദ്യുതി പോലെ വന്നേക്ക് അതെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് അല്ലാതെ അവന്റെ മറ്റ് ഞങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വിജിലൻസ് എഴുതിയ കാര്യമായിട്ട് വന്ന് കണ്ടോളാം ചെറിയാനെ നിങ്ങൾ ആ ഡ്രൈവറെ വിളിച്ച് കാർ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞോളി ഞമ്മളങ്ങ് വലിഞ്ഞേക്കാം ഇത് ജോർജ് ചെറിയാൻ ഐ എസ് ബോഡി ചെയർമാൻ താനൊന്ന് അപ്പുറത്തോട്ടിരിക്കേ ഇരിക്കേ ഇരിക്ക് പോലീസുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വല്ല ചപ്പളാച്ചി കാൺസ്റ്റബിൾമാരുമായിരിക്കും എന്ന് എവിടെ ഇന്നിരെ കുട്ടി സോറി മിസ്റ്റർ മൂസ ഞങ്ങൾ പിക്നിക്കിനല്ല എൻക്വയറിക്ക് വന്ന മൂസാക്കാനെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടിലായില്ലേ പരിചയപ്പെട്ടില്ല പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ അബൂട്ടി ഒരു ചപ്പളാച്ചി എസ് ഐ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇസ്ലാം പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് ചോദിച്ചോളി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം തിരുമുൽപ്പാട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ തിരുമുൽപ്പാട് അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വരികയോ എന്തെങ്കിലും ഫോൺ കോൾസ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ വല്ല ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ പറയണം എനിക്കറിയില്ല ഫോൺ വന്നു എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞത് ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല ചിലപ്പോ വന്നു കാണും ചിലപ്പോഴല്ല വന്നു ഇതുപോലൊരു വലിയ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ ആകുമ്പോ ഫോൺ വരും വരും വന്നില്ലെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാൻ മൂസാക്കാണോ ഇവിടുത്തെ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടതാ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കള്ളം പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ കള്ളമല്ല സത്യം ആ കറണ്ട് പോയി കോള പറഞ്ഞാലും കറണ്ട് പോവും പവർ ആണ് പവർ ഇവരെ പോലുള്ളവരാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സഹായം ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കറണ്ട് വാങ്ങുന്നത് യൂണിറ്റിന് രണ്ട് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ വെച്ച് നമ്മുടെ രണ്ട് ജനറേറ്ററുകളും കേടായിട്ട് മാസങ്ങളായി തിരുമുൽപ്പാടിനല്ലാതെ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ നോഹവും വേറെ ആർക്കും ഒട്ടും അറിയത്തില്ല താനും ഈ രണ്ട് ജനറേറ്റർ ഒരുമിച്ചാണോ കേടായത് അല്ല നാല് ജനറേറ്ററുകളും ചുറ്റു പൈസയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരെണ്ണം കേടായപ്പോ രണ്ടാമത്തത് ഫുൾ ടൈം ഓടിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് കേടായി ഒന്നൊന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാമത്തത് നിന്നു ബാക്കി ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് ഓവർലോഡ് വലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഇരുട്ടിലാവും ഇപ്പൊ ഇരുട്ടിലല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ഇരുട്ടി തന്നെ എത്ര കാലമായി പവറോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറണ്ട് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളമായി ഇവിടുത്തെ നാല് ജനറേറ്ററുകളുടെയും ചാർജ് തിരുമുൽപ്പാടിനായിരുന്നു അതെ മക്കളില്ലാത്ത അയാൾക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ പോലായിരുന്നു ജനറേറ്ററുകൾ ഇപ്പൊ മക്കളും ചത്തു അച്ഛനെയും കൊണ്ടു അതെ ഇല്ലല്ലോ ആ പറയാ ഒരു സീമാരഹു മെമ്പർ ലൈനിൽ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ വരുമോ എന്ന് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു മെമ്പറുടെയും ബോർഡിന്റെയും സഹായം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ എന്താ സംശയം തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ കൊലയാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സഹായം എന്നും നിങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം അല്ല അത് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരുടെ മുദ്രാവാക്യം സത്യം കറണ്ട് വന്നാണ്ടല്ലേ വരട്ടെ അവര് നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചല്ലോ നായിന്റെ മക്കള് അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റവരുടെ ഒരു ഫോണും ആരാ ഐ എം സി ഐ ഫ്രം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സർ ഇത് സി ഐ സേവിയർ സർ അറിയാം സി ഐ സേവിയറെ അറിയാം എസ് ഐ അബൂട്ടി അറിയാം എ സി പി ആർ ബി ഐ അറിയാം എവിടെ എ സി പി എനിക്ക് തിരുമുൽപ്പാട് കൊലക്കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വേണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോമിലുള്ള ചില ചില ഫോട്ടോസും എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ കൊടുക്കാൻ അതിനെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അല്ലല്ലേ കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമല്ലോ അതും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന്റെ മുഴുവരെയുള്ള ഐ മീൻ ഫുൾ സൈസ് കളർ ഫോട്ടോയോട് കൂടി ഇങ്ങനല്ലേ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ രക്ഷപ്പെടാമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ താനാരാ ഇതുവരെ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ദൈവാരികയുടെ പത്രാധിപർ സി ഐ ഐ മീൻ ചെറിയാനായിക്കല്ലേ കളർ ഫോട്ടോ ആ എന്നാ തൽക്കാലം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സി അങ്ങ് പോ ഈ സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ലിസാസുദ്വരികളുടെ ചരിത്രവും എനിക്കറിയാം അവരെ കുറിച്ച് വല്ല വേണ്ടാതിയിലൊക്കെ എഴുതി ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം തനിക്ക് ഈ സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ നിശാസുന്ദരികളെ അറിയാം അറിയാം എന്തേ ജ്യൂസ് മാത്രം മതിയെന്ന് വെച്ചത് രാത്രി ഞാൻ ജ്യൂസേ കഴിക്കാറുള്ളൂ അതാ ബാങ്ക് മാനേജർ ആള് കൊള്ളാല്ലോ പിന്നെ ഈ ഫയൽ ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ബാങ്കിലെ ചില പേപ്പറുകളാ രാവിലെ എന്നെ മറക്കാതെ ഏൽപ്പിക്കണം ഞാൻ ഒരു മറവിക്കാരനാ ഇയാള് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാ തിരുമുൽപ്പാട് പാവം ചത്തുപോയി തന്നെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഇയാളാ എന്നോട് പറയുന്നത് അന്ന് കേറിയ ഒരു പൂതിയാ തിരുമുൽപ്പാടിനെ തന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരം നാവാ നമുക്ക് വേറെ വലുത് സംസാരിക്കാം എന്തേ ആയിരം നാക്ക് എന്തു പെണ്ണെന്ന് കേട്ടാ പിന്നെ പേ പിടിച്ച മാതിരി അയാൾക്ക് ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ പേ പിടിച്ച് പരക്കം പാഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഞ്ഞു കുടിച്ച് ജീവിക്കും അല്ല സീമ ഈ തിരുമുൽപ്പാട് ആളൊരു പാവായിരുന്നുല്ലേ പാവ് എന്നെ സീമ അല്ല ഇതാക്കി നീ തുഷ്ടനാ പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും നമുക്ക് ഈ വിഷയം കളയാം പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും പറ പറ കേക്കട്ടെ ഒന്നില്ല അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ സീമക്കുട്ടിയുടെ ഒടുക്കത്തെ റേറ്റും ഇയാളുടെ ശമ്പളവും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് സിംഗ് ആവണില്ല ഇതിന് മാത്രം വലിച്ചെറിയാൻ ഇയാൾക്ക് എവിടുന്ന് എത്ര പണം ആരും അറിയത് കാശുണ്ടാക്കാനും ആരും അറിയത് ചെലവാക്കാനും അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഓഹോ അല്ല ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്ക് മേഞ്ചർ തന്നെയാണോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ സി എക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും കണക്കിൽ പൊരുത്തക്കേട് കണ്ടാൽ അന്നേരം ചൊറി അപ്പോ തിരുമുൽപ്പാട് ഞാൻ കരുതിയതുപോലെ അത്ര പാവല്ല വേന്ദ്രനാണല്ലേ എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഉള്ളവൻ തന്നിൽ എക്സ്ട്രാ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവൻ നിങ്ങളാരാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആരായിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ തിരുമുൽപ്പാട് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം നീ എന്തിനാ അയാൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തത് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഓടി വന്ന് സഹായിക്കാൻ സീമാ രഘുവിന് എന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ വരുന്നവരെല്ലാം എന്നെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരൊന്നും സഹായിച്ചാ തീരുന്ന പ്രശ്നവും അല്ലിത് അതുകൊണ്ട് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് സീമ സത്യം പറഞ്ഞേ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ അന്ന് തിരുമുൽപ്പാടിനെ വിളിച്ചത് എം പി ഗോപിനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടാ അന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചത് തിരുമുൽപ്പാടിന് ഒരു ലഞ്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ലഞ്ചിന് മറ്റാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡി ജി പി പിള്ള ബോർഡ് മെമ്പർ മൂസ പിന്നെ കമ്മീഷൻ മായാപ്പിള്ള ഹലോ ഏ ചെറിയാനോ നീ സത്യം അവിടെ പറയുന്നത് സാറേ സീമയുടെ വീട്ടിൽ കയറ്റി വാതിലും അടച്ചിട്ടാ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവനെ അവളുടെ വീട്ടിലിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് തൊലി ഉരിയണം ആ ഗേറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയേക്ക് എന്നിട്ട് നാളെ അവളെ അവനെയും തുണിയില്ലാതെ കോടതി ഹാജരാക്ക് ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു അതാ പോണ്ടി ശരി സാർ റേഡ് ചെയ്യുമ്പോ സാക്ഷി വേണം താൻ ആ മായാപ്പിള്ളയെ കൂടെ വിളിച്ചു പറ അവന്റെ തനതിര അവള് നേരിട്ട് കാണട്ടെ പെട്ടെന്ന് വേണം കാര്യങ്ങള് മുസേ നമ്മുടെ പിള്ളേരെയും കൂടെ കൂട്ട് എങ്കിലേ റേഡിന് ഒരു സുഖം വരൂ തിരുമുൽപ്പാട് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് എപ്പ പോയി നാലുമണി വരെ നിന്നു പിന്നെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടു തന്നെയാണോ ഈ പവർ ഓൺ എനിക്കറിയില്ല സാർ മകൻ അവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട് അവിടെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുമുൽപ്പാടിനെ കൊന്നതാരാണ് കണ്ണൻ മേനോനോ ഗോപിനാഥൻ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അറിയാൻ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു 
നിന്നെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴേക്കും കാക്കക്കൂട്ടിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ പോലെ കാക്കിപ്പട ഇളകി മറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇത് എന്റെ ഒരു യോഗം വരട്ടെ എന്താണോ രാത്രി തനിക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം എനിക്ക് വീടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം സെർച്ച് വാറന്റ് ഉണ്ടോ തന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പവർ കൂടിയുള്ള ജില്ലാ കളക്ടറുടെ കൈയൊപ്പോട് കൂടിയ വാറന്റ് അക്ഷരാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കണം സാർ അബൂട്ടി സാർ സെർച്ച് കമോൺ ഫാസ്റ്റ് നിക്കേ മാറിയിടോ നീ വഴി തെറ്റിയാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് മതി ഈ സെർച്ചൊക്കെ എനിക്ക് വഴിയും തെറ്റിയിട്ടില്ല ആളും തെറ്റിയിട്ടില്ല നിന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നടക്കാറോ താൻ ആരാണ് നെഞ്ചിലാ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയാം ഒരുപാട് തെളിവാണോന്നോടെ കളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് വരണം നടക്കാ താൻ ജയിച്ചു താൻ ജയിച്ചടോ ഒടുക്കൻ താൻ തന്റെ കസേര ചോട്ടിൽ എന്നെ വരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കരുത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കൂ അങ്ങ് എന്റെ ഗുരുവാണ് ഗുരു ആണ് പോലും ഗുരു അറുപത്തിരണ്ടിൽ കെ എസ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ സമ്മേളന പന്തലി പ്രസംഗിക്കാമെന്ന എന്നെ താൻ കൂകി വിളിപ്പിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അഗസ്റ്റിനെ താൻ എന്റെ അന്തകനാണെന്ന് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് വെട്ടിമൂടിച്ചേനെ ഏതെങ്കിലും ചേർത്തല ചെന്തക്കിന്റെ ചോട്ടിൽ എവിടെയാ ഗോപി ഈ മുറിയിലില്ല ഈ മുറിയിൽ അവനെ ഒരിക്കലും ഇരുത്തില്ലെന്ന് താൻ ശബ്ദം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആകാശത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യാളച്ചൻ പറയണവന്റെ മകനവിടെ അങ്ങ് എപ്പോഴും മകനെ കുറിച്ച് മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളും കണ്ണമ്മേലന്റെ മക്കളല്ലേ മകനെ ഡൽഹിയിലെ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് പഞ്ചസാര ചാക്കുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് ഗോസായിമാരെ ചുറ്റുമിരുത്തി കട്ടൻ ചായ കുടിപ്പിച്ച് പലതും സങ്കല്പിച്ചപ്പോഴല്ലേ മകന് ഈ കസേര ഈ അച്ഛം വിട്ടു തന്നത് അതിന്റെ പേരെ എന്നോട് തന്നെ കാണിക്കരുത് ഗോപിനാഥിനെ ചോദ്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക തനിക്കെതിരെ ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇരുത്തിയത് എന്റെ മകനെ ചോദ്യം ചെയ്യിക്കാനല്ല ഇത് കണ്ടോ കേരള പോലീസിനെ ഈ വിരൽ തുമ്പിൽ നിർത്തി തുള്ളിച്ചുട്ടുള്ള ഞാൻ വിളിക്കണോ അബഡി ഉറപ്പുകാരനെ പോലെ എം ബി എ കസ്റ്റഡി റിലീസ് ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ ആർ ഡി തന്നെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് അറിയാം സാർ ഞാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കെ കണ്ണൻ മേനൻ മകൻ കെ ഗോപിനാഥ മേനോൻ എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനലിനെ വെറുതെ വിടണമെന്ന് പറയാൻ വിട്ടു സാർ അവന്റെ പൂ മേനയിൽ ഒരു പോറല് പോലും ഏൽക്കാതെ ഇനഫ് സാർ ലീഡർ കണ്ണൻ മേനൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നട്ടല്ല് വളക്കേണ്ട ഗതി വന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് വന്നു അത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള എന്റെ അടിയറവായി ഒരിക്കലും കരുതണ്ട തുള്ളാതെ നിലത്ത് നിക്കണാതെക്കാ കാലം കുറെ ആയി കണ്ണൻ മേനോ ഈ വടിക്കൽ തുടങ്ങിട്ട് നീ ഏതാരവെടുത്ത് വെട്ടിയാലും അതിന് മറുപടി കണ്ണൻ മേനോന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വെട്ടാൻ കൈ വേണം സാർ ആ കൈ ഞാൻ വെട്ടും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ വടിക്കലിന്റെ കാര്യം അതിന് പോലും കൈ ഉണ്ടാവില്ല ആരെങ്കിലും രോഷം കൊള്ളരുത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നതിന് പകരം കൊല ചോറ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും എന്റെ മോനെ ചോറ് കൊടുത്തുള്ള ജോലി ഉത്തര ദുഃഖം തിനേ തിനേന്നല്ലേ ആദ്യം പൂത്ത് തലയ്ക്ക് നോസായിപ്പോയി ആദ്യ സ്ഥിതിക്ക് പുറത്തു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് വേണോ വേണ്ടോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ അതെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ മാന്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ എനിക്കൊരു ജോലി ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നൊരു പുതിയ ഓഫറുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പവറോണിൽ നിന്ന് ഈ ബോർഡ് മെമ്പർക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ട ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കുടുംബത്തോട് ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഒക്കെ തോന്നാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല കാരണവും എനിക്കറിയില്ല സാർ ഞാനൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ബോർഡിൽ ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റേ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു പവറോൺ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് വാങ്ങിത്തരാമെന്നാണ് അവരുടെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു ജോലിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ബോർഡിലെ ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് പണം വാരാൻ ധാരാളം സോഴ്സുകൾ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് തിരുമുൽപ്പാട് ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചാണല്ലോ അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് അതപ്പത്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം 
ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയാതെ അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു സമ്പാദ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരി നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു സമ്പാദ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഈ ലോക്കർ കിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം വേണ്ടേ മിസ്സസ് തിരുമുൽപാജ് ലോക്കറോ ആ ഏത് ബാങ്ക് ലോക്കറിന്റെ കീ ആയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്കറിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഈശ്വരനാണ് സത്യം എന്നെ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പണമോഹത്തിനും ആർഭാട ജീവിതത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ തിരുമുൽപ്പാടിനെ കൊണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിപ്പിച്ചു നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായി പോ ആദ്യ അന്വേഷണത്തിന് വന്ന കമ്മീഷണറേക്കാൾ ഒട്ടും മോശമല്ല അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെ രക്ഷിക്കണം ൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മറിച്ച് ആ വിശ്വാസം തകർത്താൽ യു വിൽ സഫർ വെരി ബാഡ് അബുട്ടി സംഭവ ദിവസം ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സത്യം നാടാറില്ല കണ്ടതെല്ലാം നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മറന്നിട്ട് വേണ്ടേ സാർ ഓർമ്മിക്ക് എന്താ ഉണ്ടായത് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മണിയോട് കൂടിയാണ് അയാൾ ഇവിടെ വന്നത് വണ്ടി ഇതേ അവിടെ ആ പാർക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മാറ്റിയിട്ടേക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഡോർ തുറന്ന് ഒരു പെട്ടി എടുത്തോണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി സംഭവം നടന്ന എത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവരെത്താൻ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചറിയിച്ചു ഇല്ല സാർ ഇവിടെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയതായിരിക്കും സ്പോട്ടിൽ കമ്മീഷണറുടെ റിയാക്ഷൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ അവരാകെ പരിഭ്രമിച്ചിരുന്നു സാർ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി സാർ പെരുമുൽപ്പാടിന്റെ ലക്ഷ്യം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ പരിപ്പും പപ്പടവുമൊന്നുമല്ല അവിടെ തന്നെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വാതിലായിരിക്കണം ആകാം സാർ തനിക്ക് പള്ളിക്കാരെ മാത്രം നോക്കിയാ മതി എനിക്കത് പോരാടാവേ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവനാ ഞാൻ നൂറ്റൊന്ന് നെയ്യപ്പത്തിന് തന്നെ എന്തുവാ രൂപ ഇരുന്നൂറാ ചെലവ് താങ്ക അത്രോട് പറഞ്ഞാ മതി ആ ഇന്ന് അവധിവശമായിട്ട് പോലും ഞാൻ അവിടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ ശൃംഗാരം കേൾക്കാനല്ല എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതെ താനൊന്ന് ഫോൺ വെച്ചോണ്ട് പോടാവേ ഹലോ ഈ പച്ചക്കാരു നമസ്കാരു ഭാഗുണ്ടാരാ നേര് ബിസിനസ് കോഴ്സ് ചെപ്പു സോറി സോറി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് അങ്ങ് ആന്ധ്രയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഈ തെലുങ്ക് ഈ പച്ചനാ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലായോ എവിടെയോ കണ്ട് നല്ല പരിചയം ഓർമ്മ വരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ആദ്യ മൂലം മൂലമറ്റത്താ വീട് മൂലച്ചായനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ കേട്ടോ മൂലച്ചായൻ അല്ല ആദി ചായൻ ആദി ചായൻ എന്നാത്തിന് ആന്ധ്രയിൽ പോയേ ആ അവിടത്തെ ചത്തു പോയൊരു നേതാവിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ നമ്പർ ടു മാറ്റുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു നമ്മുടെ കച്ചവടവും അതാണല്ലോ കച്ചവടം വല്ല പെൺവാണിവോ മറ്റോ അന്നോ അതല്ല ചായ നമ്പർ ടു മനസ്സിലായില്ലേ കണക്കിലില്ലാതെ പണം ബ്ലാക്ക് മണി ബ്ലാക്ക് മണി ഓ ഉണ്ട അങ്ങനെ പറ ഉണ്ടോ ആ ഈ ബ്ലാക്ക് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കോഡ് ഉണ്ട എന്ന ഒരു ഉണ്ട പത്ത് ലക്ഷം ആഹാ രണ്ടുണ്ടോ എന്ന് അവർക്കുണ്ട് മൊത്തം നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഞാനേ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വളച്ചോണ്ടത് ഉണ്ട നാലും പെട്ടിയിലോട്ട് എന്റെ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ കമ്മീഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ തരത്തില്ലായോ ആദ്യം ഇവർ ആരൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി താ രണ്ടുപേരും തമിഴ്നാട്ടുകാരാ എവര് വന്ന് കുപ്പത്ത് രാജ എം എൽ എ അല്ല മാവട്ട ചൊല്ല പിന്നെ നഹക്കടെ നാദമുനി ചെട്ടിയാറെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓ അദ്ദേഹമാണോ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹമല്ല ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കട്ടബൊമ്മ ചെട്ടിയാറാണ് ഇദ്ദേഹം ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇവരുടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സേഫ് ആയിരിക്കും മാസാ മാസം പലിശ കൃത്യമായി അങ്ങ് അയച്ചരും ഇവിടെ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ യോ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ യോ വേണ്ട ഇവര് അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ലേ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടായോ എന്നതാ ഉരുപ്പടി 
തങ്ക കട്ടി സ്വർണ ബിസ്കറ്റുകൾ എമ്പിടി കാണുമായിരിക്കും ഓ എമ്പിടി ഒന്നും ഇല്ല ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ഇല കാണും എന്റെ പരുമല തിരുമേനി ഇവിടെ കണ്ട നമുക്ക് സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ ഗോതമ്പ് തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കില്ലേക്ക് <laughs> 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 അതിനകത്തുള്ളത് മുഴുവൻ എടുത്തു അതെല്ലാം ഇങ്ങ് എടുക്കട്ടോ ഡോക്യുമെന്റ് തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റോയൽ പെർച്ചേസ് ഈ ഫ്ലോപ്പി ഡെസ്കിന് പല കഥകളും പറയാനുണ്ടാവും സാർ ഉണ്ടാവും സാർ റിലേറ്റർ പവർ ഓൺ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഫീഫ സർവീസ് റുപ്പീസ് സെവൻ ലാക്സ് തിരുമുൽപ്പാട് എന്നാ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നത് അധികം പടക്കം മുട്ടി ചത്തതിന്റെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നാ അവസാനമായി അങ്ങനെ കണ്ടത് ഈ ഉരുപ്പടികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ദിവസം മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ട് ഇളാവെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം അധികം പടക്കം മുട്ടി ചത്തത് അബൂട്ടി സാർ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തോളൂ ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതും ഇതൊക്കെ കണ്ടതും നമ്മൾ നാല് പേരല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിയണ്ട അറിഞ്ഞാൽ അകത്ത് കിടന്ന് അന്ന് തൊട്ട് ഉണ്ടതിനേണ്ടി വരും മുടിയൊക്കെ കൊഴിയല്ലേ ഉപയോഗം വരും ഇരിക്കട്ട് ഈ റെഡ് സർക്കിളിനുള്ളിൽ കാണുന്ന രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് കേടായത് കേടായതല്ല തിരുമുൽപ്പാട് കേടാക്കിയിരിക്കുന്നു സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ എന്ന് ബോർഡ് മെമ്പർ മൂസ വിശേഷിപ്പിച്ച ജനറേറ്ററുകൾ ആദ്യത്തേത് തിരുമുൽപ്പാട് അതിവിദഗ്ധമായി കേടാക്കിയത് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലാണ് തിരുനെൽവേലിയിലെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതുൾപ്പെടെ തിരുമുൽപ്പാട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അസറ്റുകളുടെയും സോഴ്സ് പവർ ഓൺ നൽകിയ കൈക്കൂലിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ജനറേറ്റർ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ കൈക്കൂലിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയി കൊടുത്ത പെട്ടിയിൽ തന്നെ ആവണം ഈ ബോംബും വെച്ചിരുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ കാരണം ഈ പച്ചന്റെ പൂമുറ്റത്ത് ബാങ്കിൽ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തിരുമുൽപ്പാട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഗോപിനാഥൻ തിരുമുൽപ്പാടിന് പാർട്ടി കൊടുത്ത ദിവസം തിരുമുൽപ്പാട് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം ഇത് മൂന്നും ഒറ്റ ദിവസമാണ് തിരുമുൽപ്പാട് പലപ്പോഴായി ബോംബെയിലും മദ്രാസിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കണ്ണിമാറ ട്രാവൽസിന് കിട്ടിയത് എല്ലാം പവറോണിന്റെ വകയാണ് മരണത്തിന് മുമ്പ് തിരുമുൽപ്പാട് കുടുംബ സമേതം നടത്തിയ യാത്രയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയോളം ചിലവായിരുന്നു ആ ടിക്കറ്റിന്റെ ചാർജ് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പവറോണ ഓസിന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയപ്പോ അതിന്റെ കേരളത്തിൽ കാശിയിലും ഗംഗയിലും ഒക്കെ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ചെയ്ത വഞ്ചനയുടെ പാപം തീർക്കാവുന്ന തിരുമുൽപ്പാട് കരുതി കാണും കൊടുക്കാം പവറോണിന്റെ കേരള ഫിൽ ഒരു അഗ്നിശുക്തി ആളോടലോട സ്വർഗത്തെ എത്തി കാണും പവറോണും തിരുവുൽപ്പാടും തമ്മിൽ ഒരു ഹെൽത്തി കണക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഒരാളെ കൊല്ലണം കേടായ ജനറേറ്ററുകളുടെ ടെക്നിക്കൽ നോഹവും അറിയുന്ന ഒരേ ഒരാൾ തിരുമുൽപ്പാടാണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പവറോൺ പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവായി താൻ പവറോണിനുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ലാഭത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും പൊന്മുട്ടകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കാണും ഈ തിരുമുൽപ്പാട് അവിടെ പവറോൺ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചു കേടാക്കപ്പെട്ട ജനറേറ്ററുകൾ ഒരിക്കലും നന്നാകരുതെന്നും വീണ്ടും നന്നാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലക്ഷങ്ങൾ വസൂലാക്കാൻ തിരുമുൽപ്പാട് ജീവനോടെ ഉണ്ടാകരുതെന്നും അവരങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനം എവിടെ വെച്ച് ആരെടുത്തു എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ തെളിയിക്കണം അതിന് തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ അവസാനത്തെ വിരുന്നിലെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയ ഒരു അതിഥി കമ്മീഷണർ മായാപ്പിള്ള
Don't play with a gun, ma'am. It's deadly dangerous. What the bloody hell do you want? We want some sacred secrets from you. Nama kaga toh to sahuri matter in samsari kya? Official matter samsari kya naanengal enki office under. Office formalities under. Come through the proper channel. Nengal ilna na legal advice siyari kya mama alla nengal. Oru notorious criminal activities in a court under. Avan ilna na panam patti avan ne vende telu bhal vala chodche. Case wind up yan samachu oru criminal commissioner naru varan. Channel itra kya ka proper ayamadi. Shut your mouth. Pinanda. പക്ഷെ എന്റെ വായ മൂടിക്കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പെട്ടി ഒന്ന് തുറന്നു കാണണം അബൂട്ടി നിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള എവിഡൻസുകളാണിത് മണി പവർ കൊണ്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ കൊണ്ടും ഇനി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തെളിവുകൾ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് പവർ ഓൺ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു മാഡം ഒന്ന് ഓർക്കണം ഐ പി എസ് റാങ്കിലുള്ള നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളൂ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പോലും ആലോചിക്കണ്ട മാഡം ഓടാനും ഒളിക്കാനും ഒരു വഴിയില്ല എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാഡത്തിന്റെ ഈ മാളത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക അതേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ ബോർ നമ്പർ മൂസാഖാന്റെ മുദ്രാവാക്യം പോലെ ഹെൽപ്പേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് യു ഏറെ അഭിമാനത്തോടും അതിലേറെ ആവേശത്തോടും ഐ പി എസ് തൊപ്പി തലയിലണിഞ്ഞവളാണ് ഞാൻ അതിന്ന് എനിക്കൊരു ബേഡൺ ആയിരിക്കുന്നു ആ ബേഡൺ എനിക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം ആരൊക്കെയോ റിമോട്ടിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആരൊക്കെയോ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കണ്ണൻ മേനോൻ ഡി ജി പി പിള്ള ഗോപിനാഥൻ ബോർഡ് മെമ്പർ മൂസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമായി അതെ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് തിരുമുൽപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം തിരുമുൽപ്പാട് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം പവർ ഓണിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ഒരു പാർട്ടി നടന്നിരുന്നു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിയിൽ മൂസയും ഡി ജി പി പിള്ളയും എം പി ഗോപിനാഥനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹലോ മായ പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു സ്മാൾ കഴിക്കാം ചാണ്ടി കയറി വെള്ളം മൂത്തപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ കയറി പിടിച്ചതിന് ഒരുത്തൻ കോടതിയായ കോടതി മുഴുവൻ കയറി ഇറങ്ങി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ട് കിടക്കുക ഓർമ്മ വേണം സാറേ ഓനും ഒരു ഡി ജി പിരിമുൽപ്പാട് വന്നില്ലേ ഇതുവരെ വരും ജനറേറ്റർ കേടാക്കിയതിന്റെ കൂലി കണക്ക് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അയാൾ ഇപ്പോ എത്തും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ രണ്ട് ജനറേറ്ററുകൾ നിശ്ചലമാക്കിയതിന് മുപ്പത് ലക്ഷം അവന് പോരത്രേ ഇനി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കണമെന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലും ശരി ഡാമിൽ വെള്ളമില്ലാതാക്കാനുള്ള വിദ്യയും അയാൾ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഓം പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അമ്മക്കറിയാം ഇവൻ എന്താ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ വെറും അരമണിക്കൂർ മതി തിരുമുൽപ്പാട് വായടയ്ക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണത്തോടൊപ്പം ഒരു സമ്മാനം കൂടി കൊടുക്കാൻ പവർ ഓൺ തീരുമാനിച്ചു അതേ പെട്ടിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ടൈം പോമ്പ് ഞാൻ ഇത് സമ്മതിക്കില്ല നീ മിണ്ടരുത് നീയും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ധാരണ അതാണ് കേരളത്തിൽ നടന്ന നാലഞ്ച് ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിൽ എസ് പി മായാപ്പിള്ളയുടെ പേര് കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറക്കണ്ട കുറച്ച് കാലമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിനക്കൊരു മനംമാറ്റം ഈ ബോംബ്ലാസ്റ്റിൽ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമല്ലേ തിരുവുൽപ്പാട് സാറ് വല്ലാതെ അങ്ങ് സൂപ്പിക്കല്ലേ പിള്ളേച്ച
ഇനി പുഷ്പാഞ്ജലിയും പാലാഭിഷേകം നടത്താത്ത കുറവേ ഉള്ളൂ തനിക്കൊരു രക്താഭിഷേകം നടത്തി ശുദ്ധി വരുത്താനാ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അല്ലേ പിള്ളച്ച ഞാൻ ചോദിച്ച കാശ് എവിടെ ഒന്നും രണ്ടു രൂപയുടെ ലാഭമല്ല ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അതങ്ങ് കൊടുക്കരുതോ ഗോപിക്കുട്ടെ വൈറ്റാണല്ലോന്നറിയാം കള്ളനോട്ടൊന്നുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോലെ കള്ളമില്ലാത്തതാ ഞങ്ങളുടെ നോട്ടും അല്ലെ എന്താ പിന്നെ നോണൊന്നുമില്ലേ നോൺ വെജും വെജും ഏസിയിലും നോൺ ഏസിയിലും വേണ്ട വേത്ത് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് സാറിന് കാറി വൈ ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കാം ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് പക്ഷെ വലയ്ക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന തിമിങ്ങലങ്ങൾ അകത്താകുന്നത് വരെ നമ്മൾ നാലു പേരൊഴിച്ച് മറ്റൊരാൾ അത് അറിയരുത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള പോലീസിലെ ഏമാന്മാർ മനസ്സറിഞ്ഞാണ് ഈ കുറ്റസമ്മതമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന മുദ്ര വെച്ച തൊപ്പിയെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു നിങ്ങളെ ചതച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാലും ഞാൻ എനിക്ക് വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷ മരണമാണ് യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ് നീതി നടത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ നീതി കാണിക്കണം നിയമത്തിന് ഞാൻ കീഴടങ്ങും നിങ്ങൾക്കെന്നെ വിശ്വസിക്കാം അവനും അവന്റെ കുണ്ടന്മാരും കൂടെ മുങ്ങി തപ്പി എടുത്തതൊക്കെ ചാരമാക്കി തെങ്ങിനിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ തെളിവിന് ഒരു കീറ കടലാസ് പോലും ഇല്ലാതെ അവൻ നമ്മളെ എന്നാ പുല്ലുലത്താനാ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഏ റോയൽ സെലിബ്രേഷൻ ചോദിക്കുന്നതിന് നിന്റെ ഹീമാങ്കളി പൊതിയനത്തിനോട് മതി പോലീസാരോട് വേണ്ട ആ ചത്തോളം നീട്ടുള്ള സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവണം ഫോട്ടോ അയ്യോ തെറ്റേ 
ഇന്നലെ രാത്രി നീ മായാപ്പിളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് മാനസികമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ടും തളർത്തി എല്ലാം ഞാൻ കറിയണം താൻ എന്ത് കോപ്പാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് സമാധാനം പറയിപ്പിക്കും ഞാൻ ഡി ജി പി ആണെങ്കിൽ ഇനി നീ കാക്കി വശം ഇടത്തില്ല നീ ചൈറ്റ് പോലീസ് കാണത്തില്ലടാ സാറിന് തൊപ്പി അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നൂടെ പറയോ തൊപ്പി അടിച്ചു അടിച്ച് കർമ്മ കുറ്റി ഞാൻ പൊളിക്കോടാ പന്നു ഇത്ര ആൾക്കാരെ മുമ്പി വെച്ചു സാർ കണ്ടവന് വേണ്ടി കുറയ്ക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഇയാളോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ മരണം ആഘോഷിക്കുന്ന കുറെ മേലാളന്മാരുണ്ട് പൗറാണിൽ അവന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം നാം നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ ഇളയടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ വിശാഖം തിരുനാൾ പ്രതാപ വർമ്മ യുവരാജാവ് അതിലൊക്കെ അപ്പുറം ഈ പൗറോണിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ മാഫിയക്കെതിരെ നീ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ പരിസമാപ്തി എന്റെ മുമ്പിലാവണമെന്ന് എനിക്ക് വാശിയുണ്ടായിരുന്നു നീ നടത്തിയ ഓരോ നീക്കവും ഞാൻ വെട്ടിയത് നീ അറിഞ്ഞില്ല അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും എന്റെ മുഖം നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല നിന്റെ ഹാൻഡ് കഫിനുള്ളിൽ എന്റെ കൈകൾ വീഴില്ല എന്റെ ഹാൻഡ് കഫിനുള്ളിൽ നിന്റെ കൈയും വീഴും ഞാൻ ഒരുക്കുന്ന കൊലക്കയറിൽ നിന്റെ കഴുത്തും കുടുങ്ങൂടാ
राजाकन्मा जीवचवी इन या शक्ति आवेश अबूटन <laughs> 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 अगत 
തല്ലി ഓടിച്ച വലതിന്റെ ഐശ്വര്യം കൂടി ഇപ്പൊ ഇടതിനാടും കീഴടക്കി മുന്നേറാൻ ഈ ഇടത് തന്നെ ധാരാളം സ്വന്തം എന്ന വാക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടവളാണ് ഞാൻ അതിലും വലിയൊരു ദുഃഖം കൂടി എനിക്കിനി വരുത്തരുത് ഒന്നും വേണ്ട കഴിഞ്ഞതല്ല ഞാനൊന്ന് മറന്നിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ ഇല്ല ഇന്നേരെ നീ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരനും കഴിയില്ല അവന്റെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയാൻ ആർഡിയുടെ മനസ്സിലെ തീ കെടുത്തരുത് ആ തീയുടെ ചൂടാണ് ആർഡിയുടെ ശക്തി അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർഡി ഇല്ല ആ ആദേശം കേൾക്കുന്നില്ല വെൽക്കം ടു ദിസ് ഗ്രേവിയാർഡ് മിസ്റ്റർ ഡി ജി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കുമ്പോ കണ്ടതാ ഞാൻ ഈ തിരുമുഖം പിന്നെ ഈ ദർശനത്തിന് ഇത്രയും കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് താമസിച്ചുപോയി എന്നറിയാം രണ്ടാം വരവ് സാറിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ആവണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങയുടെ തലയിൽ കാല് വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത്രയും ഉയരത്തിൽ എത്തണമല്ലോ സഖാവ് കൃഷ്ണമൂർത്തി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അഡ്വൈസർ ഐ മീൻ ചാണക്യം വല്ലാതെ വേർത്ത് പോയില്ല പിള്ളേച്ച ആ ബി പി ഷൂറം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് വേർക്കാനുള്ളതാ വെള്ളമല്ല ചോര സാർ ഇരിക്കണം സാറിന് കുടിക്കാൻ തണുത്ത എന്തെങ്കിലും ഡി ജി പിക്ക് തൊണ്ടയൊക്കെ വരണ്ടു തുടങ്ങി അല്ലേ ആരുടെ സോറി സാർ വേണ്ട തിരുത്തണ്ട സാർ പണ്ട് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള തെറികളൊക്കെ തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരള പോലീസിലെ കനക സിംഹാസനങ്ങൾക്ക് താഴെ സാറെന്ന് വിളിച്ച് സെല്യൂട്ട് ചെയ്തു നിന്നിരുന്ന ഒരു ഒബീഡിയന്റ് ഓഫീസറെ സാറിന് അറിയും അവന്റെ സമയം ഒന്ന് ഇരട്ടി വെളുത്തപ്പോ അവനെ തന്നെ സാറെന്ന് വിളിച്ച് പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരുത്തേണ്ട ഗതികേട് വരിക അതും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ശക്തൻ തമ്പുരാക്കന്മാർ മാത്രം ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു കസേരെ ഞാനാണെങ്കിൽ കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമെടുത്തു വല്ല ഗതിയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ കാലം കഴിയുന്നത് വരെ പോടാ പുല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സർവീസിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് മാറി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാജി എന്ന രണ്ടക്ഷരം നീട്ടിയെഴുതി അവന്റെ മോന്തയ്ക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കും അവന്റെ രണ്ടാം മരവിന്റെ വെടിക്കെട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കും ഇല്ല പിള്ളേ നിങ്ങളത് ചെയ്യില്ല ഞാനത് സമ്മതിക്കില്ല ഐ വോണ്ട് യു ഇൻ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് എന്തോ നാടോ പെട്ടിക്കാത്ത് വല്ല ചൗരക്കത്തിയോ സാങ്കല്ലോ ആണോ അല്ല സാർ സാർ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ കമ്മീഷൻ മയാപ്പിള്ള കേസ് തേറിയും വീഡിയോ ടേപ്പും ഇതിനകത്തുണ്ട് സാർ മകസ റിപ്പോർട്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും മായാപ്പിള്ള ആത്മഹത്യ പ്രവണതയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു അത് തെളിയിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ശാന്തകുമാരിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇതിനകത്തുണ്ട് സാർ ആഹ് ശാന്തകുമാരി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ അതെ തന്റെ വീക്ക്നെസ് അതെ കണ്ണിൽ കണ്ട വയറ്റാറ്റുകളുടെ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഹെഡിനകത്ത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഈ ചെത്ത് പിള്ളേർ കരുത്തെ കെട്ടിക്കുന്ന പുലിസലയല്ല സാറിന് തോളത്തിരിക്കുന്നത് അശോക സംഭവം അതിനൊരു വിലയുണ്ട് അതണിയുന്നവന്റെ വില അത് സാറില്ല തണുത്തതെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്ത് സേവിയർ തിയേറ്റർ റെഡിയല്ലേ സർ സംഭവ ദിവസം രാത്രി എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ മായാപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അല്ല സി എം എനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ് സി എം അല്ല ഈ കേസ് ഇപ്പൊ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെ സേവിയറും ടീമുമാണ് ചോദിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിലും ചോദ്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലീസ് മന്ത്രി തന്നെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സാർ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു എന്ന് സാർ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അതേ രാത്രി ഒന്ന് മുപ്പതിനാണ് മരണം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലാണ് 
ഇപ്പൊ തന്നെ സാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ ഈ മൊഴി ധാരാളം പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി എം വെറുതെ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക സാറ് രാത്രി തന്നെ ആ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിഷേധിക്കാൻ സാറിന്റെ ഈ തെളിവുകളില്ലല്ലോ പിന്നെ പിറ്റേന്ന് മായാപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ സാറിനെ കാണുമ്പോ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയായിരുന്നില്ല രാവിലെ എട്ടര മണിയാണ് അല്ലെ ഏഴ് പത്തിന് മായാപ്പിള്ളയ്ക്ക് മാത്രമേ ജീവനില്ലാതെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഓടുന്ന അവരുടെ ടൈം പീസിൽ സമയം ഏഴ് പത്ത് അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ല ഏഴ് പത്തിനും സാർ ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ഇതുപോലെ അതിനും മുമ്പ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും സാർ ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും അവൻ അവന്റെ ഉണ്ണിപ്പൂ കാണിച്ചപ്പോ താൻ അങ്ങ് വരണ്ടു പോയല്ലോ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ അവന്റെ അപ്പീം തിന്നേച്ച് വന്നു നിൽക്കുന്നത് മക്കുണ പണ്ട് രാജനിലയത്തിൽ കിടന്ന് വാത്സ്യായനം കളിച്ചത് എക്സംബിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് വിരുത്തന്മാർ രണ്ടിനേയും കൂടി കൈയോടെ പൊക്കിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഊരിക്കൊണ്ടു പോരാനും ഈതോപദേശം കൊടുത്തവളെ രായ്ക്ക് രാമാനം തീവണ്ടി കയറ്റി അയക്കാനും ഞാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് ആരുടെ ഉണ്ണുപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ് ദേഹം മുറിയുടെ മൂലയ്ക്ക് അപ്പിയിട്ടതും പിന്നെ പെടുത്തതും നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ ഉണ്ടാനൊന്നില്ല മുണ്ടുമുറിക്ക് കളിക്കാനാ പോണെ എന്ത് കളിയാ കോലി കളിയാ നിങ്ങളൊന്ന് കാര്യം പറയണ്ട മുസ്ലിയാരെ അതിന് ഞമ്മളൊരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേരളം കത്തണം വടക്ക് നിന്ന് തെക്ക് വരെ ഞമ്മളെ വക ഒരു പദയാത്ര ഇത് കാസർകോട് നിന്ന് പാറശാല വരെ ഞമ്മൾ നടന്ന് തീരുമ്പോ ഓ എന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കസേര ഒടിയും മനസമാധാനായിട്ട് ഓ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര മേൽ ഇടുന്ന നാട് ഭരിക്കൂല വള വളാന്ന് വായിട്ടടിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നു പറ ഇജ് കേക്കുമോനെ മൗലവിയുടെ തിരോധാനം തിരൂരങ്ങാടി കപൂറിന്റെ പുതിയ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം പിന്നെ കാലടിയില് സ്വാമിമാർക്ക് സംസ്കൃതത്തിനൊരു സർവകലാശാല ഒക്കെ ആവാമെങ്കില് ഗുരുവായൂരിലോ ശബരിമലയിലോ ഞമ്മക്കും വേണം ഒരു അറബി കലാശാല ഏത് മലബാറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ ആദ്യ വെടി ആ ഞങ്ങൾ തന്നെ നയിക്കണം ആ പദയാത്ര തൃശൂരും കൊച്ചിയിലും കൊല്ലത്തും ഒക്കെ പദയാത്രക്കെതിരെ നാടമ്പോ പറയാൻ നമുക്ക് ആളെ ഏർപ്പാടാക്കാം എന്താ മുസ്ലിയാരെ യാതൊരു ഉപരി നമ്മളെ നിൽക്കണത് ഞമ്മളെ തിരിച്ചറിയാവുന്നവർ വേണേ അറിയാനാക്കാൻ ആ നിസ്കാരത്തലമ്പിന്റെ കീഴില് ഒരു ചന്ദന പൊട്ടും കുങ്കുമം തൊട്ട തങ്ങളെ തങ്കപ്പനാവും മൂസ മുരുകനാവും മുസ്തപ്പ മുകുന്ദനാവും മതി മോനെ എന്റെ അച്ഛനെയും പെട്ടും ഗുരുവായൂരപ്പം കരിഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രസാദമല്ലേ നമസ്കാരം സാർ വലിയ തമ്പുരാൻ തമ്പുരാൻ മുകളിലുണ്ട് വന്നാട്ടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആർ ഡി നയനാർ സാർ ഇരിക്കാം നമ്മെ ഓർമ്മിച്ചതിലും ഇവിടെ വരെ വന്നതിലും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തൃപ്തിയായി കേട്ടോ വരണമെന്നും അവിടുത്തെ ഒന്ന് കാണണമെന്നും ആഗ്രഹം തോന്നി നാം ഒരു കൂട്ടം പറഞ്ഞാൽ നീരസം തോന്നരുത് എന്താണാവോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നമ്മെപ്പോലുള്ളവരോട് പുച്ഛവും അനുഷ്ഠവും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് നാം കരുതിയത് തന്നെ പറ്റി ഒരുപാട് കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നപ്പോഴുള്ള കഥകൾ ഒരുപാട് സഹിച്ചു അല്ലേ തന്റെ കണ്ണുകൾ നാം ശ്രദ്ധിച്ചു അത് കനലുണ്ട് തീ കനൽ അത് കെടാതെ ആരും കെടുത്താതെ സൂക്ഷിക്കണം തകർത്തവൻ ആരായാലും അവൻ തകരുന്നതുവരെ പകരം മുട്ടണം മനസ്സ് മതിയെന്ന് പറയുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കണം പിന്നെ പണ്ട് നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഈ പഴയ മഹാരാജാവിനെ ഇപ്പൊ നാട് ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ നാടിനെയും പ്രജകളെയും കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവന് കഠിനമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം ശിക്ഷിക്കാൻ തമ്പുര മരം മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരത്തിനോട് തന്നെ അനുവാദം വാങ്ങുന്ന പോലെ അങ്ങയോട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ് 
തെറ്റ് ചെയ്ത പ്രജാപതികളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ മനസ്സ് വേദനിക്കരുത് വേദനിച്ചാലും അങ്ങനെ ശപിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി വരൂ രാജാവിനെ തേടി കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു മിടുക്കൻ സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും താൻ തെറ്റിച്ചില്ല ഗുഡ് ക്ഷണിക്കാതെ വരുന്ന അതിഥിക്ക് ആദിത്യ എന്റെ മനസ്സ് പോലെയാണ് ആദിത്യം ബോധത്തോടെ അല്ലെങ്കിലും നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് നിന്റെ മനസ്സ് പോലെ തന്നെ ചീഞ്ഞതാണ് നീ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല ഈ പാലസിന്റെ പവിത്രത നിനക്കറിയില്ല വില നിനക്കറിയില്ല അറിയാം രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് സകല പ്രതാപങ്ങളുമുള്ള ഹിസ് ഹൈനസ് പ്രതാപവർമ്മ തമ്പുരാൻ വാഴുന്ന കൊട്ടാരം ആ കൊട്ടാരം വാഴുന്ന തമ്പുരാന്റെ മേനി ദിവ്യമാണ് ആ പൂ മേനിയിൽ പൂഴി മണൽ പോലും വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചുറ്റും കൊട്ടാര പട്ടാളക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉത്തരവുകളാണ് പാലിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ബാല്യക്കാരും സഞ്ചാരങ്ങൾ ഘോഷയാത്രകളാക്കി ഭക്ഷണം അമൃതാക്കി ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ പരമ ദിവ്യൻ മണ്ണിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ നിന്റെ ഓരോ പര്യായങ്ങളും നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് എനിക്കാണടാ അറിവിന്റെ കട്ടഴിച്ച് കാണിക്കാനാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയത് കൊടിച്ചിപ്പട്ടിക്ക് നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടാൻ മാത്രം വിഡ്ഢിയല്ല ഞാൻ ഞാൻ വന്നത് നീ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ കാലൊന്ന് നിന്നെ കാണിക്കാന പിന്നെ ഈ കാർഡ് ഡൽഹിയിലെ ബോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അഗർവാളിന്റെ നാളെ നിനക്ക് ഇതാവശ്യം വരും പഴയ ഐ പി എസ്സുകാരനല്ല ഇത് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി രാമദേവ നായനാർ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുപാട് മന്ത്രിമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നും ഇന്നും മന്ത്രിവർഗം വിഡ്ഢികളാ തന്നെ പോലെ കൂണുനൂലിട്ട് പാളത്താറ് കൊടുത്ത് നിന്റെ മുന്നിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിന്നിരുന്ന പഴയ കൊട്ടാര മന്ത്രിമാരെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ജനാധിപത്യം വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച് അധികാരത്തിലേറി പിറ്റേന്ന് നിന്റെ ദർബാറിൽ വന്ന് നിനക്ക് പാദസേവ ചെയ്തിരുന്ന ഖദറുടുപ്പിട്ട പുതിയ മന്ത്രിമാരെയും നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെയും പാവപ്പെട്ടവന്റെയും തിളയ്ക്കുന്ന രക്തം ചിന്തയിലും കൊടിയിലും ഏറ്റുവാങ്ങി അവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിമാരെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അടുത്തറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന്റെ ചൂടും അടിയുടെ വേദനയും നിന്നെ ഞാൻ അനുഭവിപ്പിക്കും എനിക്ക് നീ തന്നതിന്റെ പത്തിരട്ടി ഞാൻ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരും പലിശ അടക്കം കഴിയുമെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ നേരിടാം വിത്ത് യുവർ ഫുൾ ആമി കാണാം ബോംബെ പോലീസിന്റെ ഫാക്സ് മെസ്സേജ് പാർട്ടിയുടെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന് അവർ നേരത്തെ റെഫർ ചെയ്തിരുന്നു ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒരു വാടക കൊലയാളി കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിന്റെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് പ്രൊഫഷണൽ കില്ലർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ അസാസിനേഷൻ എ ഷാപ്പ് ഷൂട്ടർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ടൈറ്റൻ ചെയ്യണം ആർഡിക്ക് ചുറ്റും മഫ്റ്റിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ ഇൻചാർജ് സേവിയർ ആയിരിക്കും ആർഡിയുടെ ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമും തൂറും ഈവൻ പേഴ്സണൽ ട്രിപ്പ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെ സെക്യൂരിറ്റി ചാർജും ആ കുട്ടിക്കരി ശരി സാർ സി എമ്മിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടണം സാർ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആർ ഡി എ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് ആവരുത് കൊടുത്തു തീർക്കാനും ഒടുക്കി ഒതുക്കാനും ഒരുപാടുണ്ട് അടിച്ചുടച്ച കാലിന്റെ ശക്തിയും വീര്യവും ആർ ഡിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അതിനാണ് I don't want him to come back. One of the people who are living in the world, one of the people who are living in the world, one of the people who are living in the world, one of the people who are living in the world. What do you mean? What do you mean? I'm not going to die. I'm not going to die. I'm going to die. I'm going to die in the world. I'm going to die in the world. Tomorrow must be his last day. And today's supper must be his last supper. There is no bullet in this. Mm. 
That one bullet is only for him. He will die. There's no comeback as far as I'm concerned. Is it okay for you? Ah, uh, Your Highness Pratha Parma. Very much enough. <laughs> मनुष्य प्रयत्न मन नार्थिचाल अलग <laughs> <laughs> मंत्री पटल अति साहसिक जीवन रक्षा अड़म गुड्डी तक मिले कसेर इला प्रमोशन तरा निवृति 
ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഡി ജി പിക്ക് പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിലോ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിലോ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വർണ്ണമെട നാഷണൽ ടി വിയിൽ ബയോഡേറ്റയും ബയോഗ്രഫിയും അടക്കം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്താ പോരെ സാർ താങ്ക് യു സാർ ഐ ആർ വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ പക്ഷെ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് താൻ രക്ഷിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല തന്റെയും തന്റെ അന്നദാതാക്കളുടെയും ആയുസാ സാർ എന്റെ തെരുതിരിച്ചിരിക്കുക എനിക്ക് തന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുള്ളൂ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന തന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ധരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒന്നോർത്തോ തന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും കൂടി ഒരൊറ്റ ശിക്ഷ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വക ഡി ജി പിക്ക് ഒരു റീത്ത് കേരള പോലീസിന്റെ വക ഒരു ഡെത്ത് മാർച്ച് ബി റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് ഒന്നും രണ്ടും രൂപ അല്ല നമുക്ക് പോയത് അഞ്ചു ലക്ഷം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശ ഒലക്ക കഷ്ടപ്പെട്ട് കത്തുണ്ടാക്കിയ കാശ് എന്ന് പറയണു ഇപ്പൊ രൂപയല്ലേ പോയുള്ളൂ തന്റെ ആ ബോംബെക്കാരനെ ആ തന്തയില കഴിവുറാമോൻ സർക്കിള് ജീവനോട് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം അവന്റെ രൂപം തന്നെ മാറിപ്പോയേനെ എന്നെ കൊണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം അതിനുള്ളിൽ അവന്റെ പടയൊരുക്കം അവസാനിപ്പിക്കും ഞാൻ ജനം വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച് അവൻ മുഖ്യമന്ത്രി കസാരയിൽ തുടരില്ല അതിനുള്ള തന്ത്രം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ശത്രുവിന്റെ ആയുസ് ഈശ്വരൻ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇതാൾക്ക് അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്താനാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവൻ വെട്ടുമ്പോ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തടുക്കണം എന്നിട്ട് കായബലം കൊണ്ട് വെട്ടണം ശത്രു സംഹാരമാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം രാജനീതി നാളെയാണ് എന്നെ വിസ്തരിക്കുന്നത് ഞമ്മളാണ് ഓനെ കൊല്ലാൻ ആളെ വിട്ടതെന്നൊക്കെ ഓനെ അറിയാം മൂസയ്ക്ക് എന്ന് സംഭവിച്ചാലും രക്ഷിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോർഡ് മെമ്പർ ഒന്ന് അല്ലേ ഗുഡ് ബോയ് മൂസാക്കാരെ കാണാൻ ഇപ്പൊ പുതിയാപ്പള വാരിയുണ്ട് ക്യാബിനറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങാനും ചെന്ന് ജാട കാണിച്ചാണ്ടല്ലോ ചെറിയ ചേർത്ത് ഞാൻ ഷേപ്പ് പറ്റും അറിയല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടാളും മേത്തന്മാരാ പോട്ടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കൊടുത്തു പോരുത് എടോ മൂസ താനും തന്റെ അവന്മാരൂടെ ചേർന്ന് തല്ലി ഒടിച്ച കാല് പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്റെയും പൊന്നുതമ്പുരാന്റെയും കണക്കൂട്ടലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തായിരിക്കും അല്ല ഇനി കഴിഞ്ഞില്ലേ മൂസ വിചാരണ ഇല്ല തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തെല്ലാം കിട്ടിയാണ് വൈന്ന് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ അവന്റെ വൈന്ന് ആദ്യത്തെ ഇടുക്കി തന്നെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ണാക്കൊണ്ട് കക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തുവാ പണ്ട് പിടിച്ച ഉമ്മാന്റെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലടക്കം ഇങ്ങ് പവറോണിന്റെ ജീവചരിത്രം വരെ സൂക്ഷിച്ചോ കഴുത്തി കുരുക്കാൻ കയറുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണല്ല ചങ്ങാതി മൂസ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ നോമിനി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ മെമ്പർ ആയിരുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ നടത്തിയ അഴിമതികളെല്ലാം തന്നെ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ആരും രക്ഷിക്കാൻ വരില്ല മിസ്റ്റർ മൂസ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ബോർഡിന്റെ ബ്രഹ്മമണ്ഡലം ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ പണി എവിടെ വരെയായി ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇവരൊക്കെ കൂടെ കുഴിച്ചുമൂടി എന്നാലല്ലേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് കറണ്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ നയിക്കാൻ പറ്റൂ സാങ്ഷനായ ഏഴ് പവർ പ്രോജക്ടുകളിൽ ഏഴും പവർ ഓൺ തമ്പുരാന്റെയാണ് അല്ലെ കായംകുളം താമസം എന്തായി അതിനു വേണ്ടി ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപയുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളും ജനറേറ്ററുകളും കേരളത്തിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് എവിടെയാണാവോ ഈ ജനറേറ്ററുകൾ സുഖിച്ചു കിടക്കുന്നത് കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് ഒരു വെളിപ്പറമ്പിൽ ഭദ്രമായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ കാറ്റും മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപ തുരുമ്പെടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയടോ പ്ലാറ്റ്ഫോം പോയിട്ട് പവർ സ്റ്റേഷന്റെ മതില് പോലും താൻ കെട്ടില്ല രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ അടിത്തറ പോലും ഇയാൾ പണിയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പവർ ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടിക്ക് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപ വരെ ഓഫർ വെച്ച മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ടെൻഡറുകൾ ഇയാളും ഇയാളുടെ സർക്കാരും ചേർന്ന് ചവച്ചുകൊട്ടയിലാക്കി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം കൂടുതലാണ് പവർ ഓൺ കൂട്ടി ചെയ്ത തുക എന്ത് പറയുന്നു മൂസ സാഹിബ് ഇപ്പോ ഇവർ നടത്തിയ അഴിമതി മലയുടെ അടിവാരം മാത്രമേ സഖാക്കൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത അഞ്ച് ജനറേറ്ററുകളുടെ പേരിൽ എന്ത് കമ്മീഷൻ കിട്ടി
എല്ലാം കൂടെ നുള്ളി പറക്കി എണ്ണി നോക്കിയപ്പോ വെറും മൂന്ന് ലക്ഷം ഡോളർ മൂന്ന് ലക്ഷം ഡോളർ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം ഡോളർ കടൽ കടന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോ ഒരു കോടി രൂപയായി മാറും ഇയാളെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ പടിക്ക് പുറത്തിരുത്തണോ അതോ ഇലയിട്ട് അകത്തിരുത്തണോ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എന്ത് പറയുന്നു പടിക്ക് പുറത്താക്കി പിണ്ടം വെക്കി സഖാവേ കേരള ജനതയെ ഇരുട്ടിലാക്കിയ തന്റെ വിലയേറിയ സേവനം ബോർഡിന് മതിയായി സർക്കാർ കറണ്ടിനേക്കാൾ സ്വകാര്യ കറണ്ടിനോടാണല്ലോ തനിക്ക് കൂടുതൽ കമ്പം ബോർഡും പവർ ഓണും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ കരാറുകളും റദ്ദു ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഈ ക്യാബിനറ്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പവർ ഓൺ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പവർ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും അംഗീകാരം ഈ ക്യാബിനറ്റ് അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതാണ് തൽക്കാലം പിരിയ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാടിയ കലത്തുണിയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനുമില്ല എനിക്ക് നഷ്ടമായത് കോടികളാണ് അൺകൗണ്ടബിൾ ക്രോൾസ് അത് തിരിച്ചു തരാൻ നിനക്ക് കഴിയോ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ദ്രോണാചാര്യരായ നിന്റെ അച്ഛൻ കണ്ണന്മാരോട് കഴിയോ മൂസയുടെ വായിൽ നിന്ന് അവർക്കൊന്നും കിട്ടരുത് പോലീസുകാർ ഞെക്കി പിഴിയുമ്പോ അയാളെല്ലാം തുറന്നു പറയും അതിനുമുമ്പ് അയാളെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ താൻ പോവോ അതിനും ഞാൻ തന്നെ പോണം നെറ്റിയിൽ ചന്ദന കുറയുമിട്ട് ഗുരുവായിൽ പ്രസാദവും തിന്ന് ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടിയെ പോലെ എന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി പണം പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ നിന്റെ തടി അനങ്ങു അയ്യോ അങ്ങനെ വല്ലാതെ തെറ്റി തിരിച്ചിരിക്കുക അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ഇന്നിനെ തന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും ഇതുവരെ നിന്റെ സഹോദരി എന്ന കൺസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി അത് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട മജിസ്ട്രേറ്റ് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിക്ക് കൊട്ടാരത്തിലെ ഊട്ടുവരെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വളർന്നു വലുതായി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയാലും വന്ന വഴിയും ഉണ്ടചോറിന്റെ രുചിയും മറക്കില്ല കൃഷ്ണുണ്ണി അരയപ്പുകാരന്റെ മകൻ കൃഷ്ണുണ്ണിയുടെ മനസ്സിൽ നന്ദിയുണ്ട് കൊട്ടാരത്തോട് സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നാം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കൃഷ്ണുണ്ണിയെ നേരിൽ കാണാനാണ് ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കാൻ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിന് പണ്ടേ അറിയാം ആ പിന്നെ പഴയതെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് പ്രതിഫലം പറ്റിയാണെന്ന് കരുതരുത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങിതുവരെ പറഞ്ഞില്ല നാളെ കൃഷ്ണുണ്ണിയുടെ മുന്നിൽ പോലീസ് ഹാജരാക്കുന്ന ഒരാൾ കൊട്ടാരത്തിനും നമുക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ജാമ്യം കൊടുത്തേക്കണം പിന്നെ ജുഡീഷ്യറിയ സർക്കാർ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പാക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാടിന് നന്ന് ആ കൊട്ടാരത്തോടും പ്രതാപവർമ്മ തമ്പുരാനോടും എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് അവിടത്തെ ഊട്ടുപുരയിലെ ഉപ്പിന്റെയും ചോറിന്റെയും നന്ദി എന്നും എന്നിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു വൃത്തികെട്ട സഹായവും നന്ദിയും കടപ്പാടും അവിടത്തോട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് അല്ല ജുഡീഷ്യറി കാലം മാറിപ്പോയി മിസ്റ്റർ പ്രതാപർമ്മ എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഇന്നെനിക്ക് നിങ്ങളെ കൽത്തുറങ്ക അടയ്ക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് മൈൻഡ് ഇറ്റ് പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് അങ്ങ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ചോറിന്റെ നന്ദി എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടാ പ്ലീസ് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലെ കൊട്ടാരത്തിലെ അരിവെപ്പുകാരന്റെ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇളമുറ തമ്പുരാൻ നാണം കെട്ട് യാചിക്കാൻ എത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അന്തപ്പുരത്തിലിരുന്ന് ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത ചതുരംഗ പലകയിലെ കരു തട്ടുന്നത് പോലെ നിനക്ക് തട്ടിക്കളിക്കാനും വെട്ടിമാറ്റാനും ഉള്ളതല്ല ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സകല പ്രതാപങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഹിസ് ഹൈനസ് പ്രതാപവർമ്മ തമ്പുരാൻ ഇതുപോലെയുള്ള നിന്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും തടയാൻ ഞാനുണ്ടാവും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് അതിന് ഞാൻ എന്ത് തരണം നിന്റെ തല നിനക്കത് തരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് എടുക്കും നിന്റെ ഈ റോയൽ മാസ്ക് ഞാൻ പിച്ചി ചീണ്ടും അതിന്റെ പിന്നിലെ ഈ അളിഞ്ഞ മുഖം ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും remand the accused K H Musa Kuti for judicial custody for 14 days in sub jail Tiruvannadapuram
കൊലപാതകമല്ല ആത്മഹത്യ മായാപ്പിള്ള ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഒരിഞ്ച് പോലും നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് പേർ ചേർന്ന് എല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റിയ സ്ഥലമാണിത് എന്നാലും ബാക്കി കിടപ്പുണ്ടാവും ഒരു തരി അതേ നേരിക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഒരു തുമ്പുണ്ടാവാൻ പോകുന്ന സേവ്യർ പിന്നെ വന്ന ഒരു കമ്മീഷണർമാരും ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അറിവ് നടന്ന വീടല്ലേ സാർ സാർ രാത്രിയിൽ പൊട്ടിച്ചിരിയിൽ കേൾക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നേപ്പേഴ്സ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളിയാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും രാത്രി പിന്നെ ആ പൊട്ടിക്കും സേവ്യറിനും കാര്യമെളുപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പോലെ ആരാ കൊന്നാണ് കൊന്നാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സാർ എങ്ങനെ കൊന്നു എന്തിനു കൊന്നു എന്നറിയണം ഐ മീൻ ഒന്നാം പ്രതിയാരെ രണ്ടാം പ്രതിയാരെ മൂന്നാം പ്രതിയാരെ ഒന്നും <laughs> പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കച്ചി തുരുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് തന്നെ കരുതിക്കൊള്ളൂ ശരി സാർ വഴി മാറണം യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് തികച്ചും യാദൃശികമായി മുറിയിൽ വീണുപോയതാവ അല്ലെങ്കിൽ മത്പിടുത്തത്തിനിടയിൽ പിള്ളയുടെ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് അടന്നു വീണതാവ ഇത് നമുക്കൊരു ലീഡ് എവിഡൻസ് ആയി എടുത്തുകൂടെ സാർ രഹസ്യമായിട്ടോ പരസ്യമായിട്ടോ ഈ മായാപ്പിള്ളയ്ക്ക് സിഗറ്റ് വലിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയണം അതറിയാൻ എന്തിരിക്കുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡി ജി പി പിള്ള വലിക്കുന്ന സിഗരറ്റ് മാൽബർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കമ്മീഷനെ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം പിള്ള അവരുടെ ബെഡ്റൂം വരെ കടന്നിട്ടുണ്ടാവണം ഒരു പക്ഷേ കൊല ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ഇത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നാണ് അയാൾ അതിനെ പറ്റി ഓർത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് മകസറിൽ സിഗരറ്റ് ഉൾപ്പെടാതെ പോയത് തന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് പിള്ള ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ടര മണിക്കെഴുതിയ മഹസറിൽ സിഗറ്റിന്റെ പരാമർശം ഇട്ടു പക്ഷേ രാവിലെ ഏഴഞ്ചിന് നടന്ന വീഡിയോ കവറേജിൽ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് വെച്ച് മാത്രം പിള്ളയെ സംശയിക്കാൻ നോക്കില്ല ലോകത്ത് ഡി ജി പി പിള്ള മാത്രമല്ല മാൽബറോ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് ഒരു ലൂപ്പോൾസും ഇല്ലാത്ത ഒരു സോളിഡ് എവിഡൻസ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മായാപ്പിള്ള ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അതൊക്കെ ഓർഡറിൽ സുമിത്ര പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി മായ സാറിന്റെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഓർഡറിൽ സുമിത്ര പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത മരിച്ചുപോയ മായാപ്പിള്ളയെ അറിയോ എന്റെ സ്വന്തം മോളായിരുന്നു സാറേ അവള് ഏത് ഭാര്യ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ മൊത്തം എത്ര സംബന്ധം കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് തനിക്ക് ഇവിടെ ആണോ ജോലി അല്ല ഇട്ടുന്ന ആട്ടക്കാരനാ കാവടിയാട്ടം സീസണിൽ ആടാൻ പോകും ഏതാ പയ്യൻ കുട്ടൻ നമ്പര് ഈ കോലകത്തെയാ 
തമ്പുരാൻ തലയ്ക്ക് ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് തളം വെക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയിൽ തനിക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് മായ മാത്രം പാവങ്ങൾ അമ്മയും മോളും മരിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ആരും കൊന്നില്ലേ മകളുടെ ശവം കാണാൻ പോലും അച്ഛൻ ചെന്നിരുന്നില്ലെന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടല്ലോ കാണാൻ എനിക്ക് യോഗം ഉണ്ടായില്ല സാറേ ഞാൻ ആടാൻ പളനിക്ക് പോയിരിക്കായിരുന്നു ചിത വെക്കുന്നവരെ കാത്തു ഇയാളെ കണ്ടില്ല മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്താണെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ അവളുടെ അമ്മയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യായിരുന്നു സാറേ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ മകളെ അച്ഛന് വേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നുള്ളിപ്പെറുക്കിയെടുക്കാൻ താൻ നാല് കൈയും നീട്ടി അങ്ങോട്ട് ചെന്നല്ലോടോ താൻ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെവിടെ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് അതെ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് അതിനവർക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ സാറേ തൽക്കാലം കേസ് അന്വേഷണം തീരുന്നത് വരെ പുറത്ത് കാവടിയാട്ടം വേണ്ട അതല്ല ആടിയെ തീരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആടിക്കാം അഗ്നി കാവടി കിട്ടാൻ കേട്ടല്ലോ മൂസ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും പ്രതാപവർമ്മയുടെ ആൾക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്താ കൂട്ടി ഒരു കളം അവൻ നമ്മളെ കേറി വെട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ആർഡിയുടെ പേരിൽ അലിഗേഷൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുന്ന പ്രതി മരിക്കുന്നു ലോക്കപ്പ് മരണം നമുക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ ഇതിലും വലിയ ആയുധമില്ല ആർഡി അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട സേർച്ച് കഴിയുന്നവരെ അനങ്ങി പോരുത് വി ആർ ഫ്രം റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് സഹകരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങേക്ക് നല്ലത് പൊന്നും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി കൂട്ടിയ കുടിലുകളുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും കണക്കാണ് ഞാൻ കറിയേണ്ടത് യു ഫുൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് കറി എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരാണ് അതിനൊക്കെ അധികാരം തന്നത് ഞാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇന്ദിരാ മൈന എനിക്ക് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറാൻ നിങ്ങളുടെ പോലും അനുവാദം വേണ്ട അന്തപുരത്തിലെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പള്ളികളെ ഓരോന്നായി തുറന്ന് കാണിക്കണം തമ്പുരാൻ നടക്കട്ടെ എങ്കിലും കളക്ടറോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഇവിടത്തെ അടുത്ത ഇളക്കി മറിക്കാൻ പോകുന്ന പാവം മെസ്സേജ് എത്തി പോലീസുകാരൻ അറിയില്ല ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അത് അവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നൊരിക്കൽ കളക്ടറും മന്ത്രിയും കൂടി പടയൊഴുക്കത്തിന്റെ അകമ്പടി വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓടി വരാൻ പാവം ഈ പോലീസുകാരന് ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നവർ ഇത്തരം കാറ്റ് മൊഴികളൊന്നും ഈ പൊന്നുമോബിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പുലമ്പരുത് താൻ തല്ലി തുറന്ന് അകത്തായിരുന്ന ആളുകളിലാണ് പണ്ടത്തെ മഹാന്മാരായ ചക്രവർത്തിമാരിൽ നിന്ന് നാട് പഠിച്ചിരുന്നെന്ന് ഞാൻ അത് ഓൾപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കാട്ടുടെയും കൂട്ടുടെയും കൊട്ടാര മത്സരം നടക്കട്ടെ പൊന്തി വരുന്ന പൊന്നും പൊള്ളും ഒക്കെ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാനുള്ള സന്ദേശം ഉണ്ടാകണം കളക്ടർ എന്നിരാ നായനാർക്ക് ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വിവരം അറിഞ്ഞ് വിളി തുടങ്ങി അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ ഇനി അവരോടൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല നീയും നിന്റെ ഭർത്താവുമാണ് ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ നേരിട്ട് വന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള പുരാവസ്തുക്കളാണിവ പഴയ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ പള്ളിവാളുകളും മുടവാളുകളും രക്തം കിരീടവും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവർ തുറന്നു നോക്കാം എല്ലാം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ വരെ കാലപ്പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഈ നിലവറയിൽ നിന്ന് ഉരുകണോ കലക്ടർക്ക് ലജിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി വരെ നിന്നുരുകയായിരിക്കും ഇപ്പോ പിന്നെയാണോ നിസ്സാരയായ ഈ കളക്ടർ എന്താ 
തമ്പുരാൻ ഇതൊക്കെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ രേഖകളിൽപ്പെടാത്ത അങ്ങയുടെ മകന്റെ ഭൂമിയിലെ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എവിടേക്ക് കടത്താനാ പ്രതാപവർമ്മ തന്നോട് പറഞ്ഞത് ഡി ജി പി പിള്ളസാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തക്കതായ രേഖകളില്ലാത്ത നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ബിനാമി സ്വത്തുക്കൾ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ റവന്യൂ വകുപ്പ് കണ്ടുകെട്ടി ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉന്നതൻ ഉടൻ തന്നെ പിടിയിലാകുമെന്ന് ഡി ജി പി ശ്രീ പത്മനാഭ പിള്ള തന്റെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ അവനത് പറയിപ്പിച്ചു പ്രസ് മീറ്റിംഗിൽ ഞാനത് പറയുമ്പോ എന്റെ നെഞ്ചു പൊട്ടുകയായിരുന്നു പോയി എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി നൂറ് കോടി കണി കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്കിനി ജന്മം അവനെ തളച്ചാൻ ഒരു വഴിയും തനിക്ക് പറയാനില്ല എല്ലാ വഴികളും പൂട്ടി സീല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്ത് പോംവഴി തമ്പുരാനെ പറയുമ്പോ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിന് രാജാവായിട്ട് എന്നെ കിരീടം വെച്ച് കുടിയിരുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ ദിവസവും പോലീസിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല വീക്കിലി റിപ്പോർട്ട് പോലും എന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല വയലും ഫോണും വയർലെസ്സും എല്ലാം മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒന്നും ഡി ജി പിയോട് പറയേണ്ടെന്ന റോക്ക് ഹൗസ് എന്നുള്ള ഉത്തരവ് എന്തിന് സല്യൂട്ട് പോലും ഇല്ല ഡി ജി പിക്ക് ആരുടെ ആളി കത്തുകയാണ് കത്തിക്കാൻ അവന്റെ കൂടെ കുറെ മൈ മൈ മൈഗുണാഷന്മാരും ആ കാട്ടുതിയിൽ ആരൊക്കെ കിടന്ന് വേവുന്നു മാത്രം ഇനി നോക്കിയാൽ മതി അവന്റെ വെറുമൊരു നിഴലാട്ടം കണ്ടപ്പോഴേക്കും താൻ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ നിഴലാട്ട വിതാണെങ്കിൽ അവന്റെ താണ്ഡവം കാണാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാകും താനും ഞാനും ബാക്കി ഉണ്ടാകും അവൻ നമ്മളെ വീഴ്ത്തുന്നതിന്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ വീഴ്ത്തും താൻ ധൈര്യമായി പോവില്ലേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം കുറ്റങ്ങൾക്കാണെന്ന് അറിയണ്ടേ സാറിന് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു മാതിരി ക്ലാപ്പ് ഓർത്താനും പറയരുത് അറിയത്തില്ലെന്നു തിരുമുൽപ്പാടനെ കൊല്ലാൻ താൻ കൂട്ടുനിന്നു പവറോണിന്റെ എല്ലാ ചീറ്റികളും സാറ് കൂട്ടുനിന്നു കണക്കിൽ കൊള്ളാത്ത സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പഴയ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ വലതു കാല താൻ ഇരുമ്പ് കാലാക്കി പ്രതാപവർമ്മ കളിച്ച എല്ലാ ഫൗൾ പ്ലേയിലും ഒരു ഫ്രോഡ് റെഫറിയുടെ റോളായിരുന്നു സാറിന് വളരെ വൈകിപ്പോയി ഇനി ഒന്നിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാറിന് കഴിയില്ല പറയൂ സാർ മായാപ്പിള്ള എങ്ങനെയാണ് കൊന്നത് ഞാനല്ല മായെ കൊന്നത് പിന്നെ ആരാ എന്റെ പിള്ളാച്ച മൂസയാണ് കൊന്നത് എന്നിട്ടത് ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റി ഞാനപ്പോ ആറ്റിങ് ടി വിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു വെറുതെ തലച്ചോറ് പുഴുങ്ങണ്ട തന്റെ ഈ ഡിറ്റക്ടീവ് കഥ കേൾക്കാനുള്ള സമയമോ സൗകര്യമോ ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്താ നടന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മായ കൊന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാർ അന്ന് സാർ ആറ്റിങ്ങൽ ടി വിയിൽ പോയിട്ടില്ല അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുമില്ല നിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിവാഹിതയായ മായാപ്പിള്ളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു പല രാത്രികളിലും നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന അവരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ അവൾ എതിർത്തു അവളെ മറ്റൊരിടത്തേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ മൂക്കിന് താഴെ തന്നെ കമ്മീഷണറായിരുത്തി നിങ്ങൾ അവളെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊന്നും ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്ത് വെച്ചാൽ ഉറും ഭരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സാർ ഉച്ചയിൽ കയറ്റി വെച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരേ ഒരു മോളുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഇവർക്ക് പോലീസ് മുറയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും സാറിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ എല്ലാം പറയാം പറ സംഭവം നടന്ന രാത്രി ഞാൻ മായാപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു എനിക്ക് മായോട് ഇന്നെന്നല്ല ഒരിക്കലും ഒരു ദേഷ്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാകത്തുമില്ല സത്യം പറയാമല്ലോ പവറോൺ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് ഞാൻ മായാൾ പറ ആശായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലീസ് മായെ ഒരു ഡി ജി പി ഇത്രയും അത് പതിക്കാൻ പാടില്ല ഡി ജി പിക്ക് ക്ഷമ പറയാൻ പാടില്ലെന്നോ പ്രേമിക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ ഇന്ത്യൻ പിന്നെ കൂടുതൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എത്ര കാലം കൊണ്ട് മായെ ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നു നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നോ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഒരു ആയിരം വട്ടം ആവർത്തിച്ചാലും എന്റെ ഉത്തരം നോ എന്നായിരിക്കും അല്ല മായയുടെ കണ്ണിൽ എനിക്കെന്താ ഒരു കുറവ് വയസ്സ് നാപ്പത്തെട്ടായതോ അതോ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനായത് അതോ രണ്ടാം കെട്ടുകാരനാണെന്നോ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിസ്സാരമായി കളഞ്ഞാലും എന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബിഗ് സീറോ ആണ് പല പ്രാവശ്യം മുഖത്ത് കാറി തുപ്പിയിട്ടും ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു പുര
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മാസികയും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് സർ മനഃപൂർവ്വമാണ് ആ മാസിക ആരെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്തതെങ്കിൽ ചെറിയ നൈസക്കിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശരിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും കുറ്റപത്രമായിരിക്കും മൂർത്തി സാർ ഇവിടെ നാളെ വോട്ടിംഗ് ആണ് വോട്ടേഷൻ ലിസ്റ്റും കൊണ്ട് അവസാനം കൊണ്ട് പരിഗണത്തില്ല ദേശകരെ സാറും മറന്നു ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ തോറ്റാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ജയിക്കണം സേവ്യർ ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഒന്ന് പൊക്കണം സർ പല മാന്യന്മാരുടെയും പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത പല രഹസ്യങ്ങളും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് കമ്മീഷണർ മായാപ്പള്ളി ആയിരുന്നു സർ മാസിക തുടങ്ങാൻ പൈസ തന്ന് സഹായിച്ചതും അവരാ ആദ്യ ലക്കൻ തന്നെ ഒരു സംസാര വിഷയമാകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ട് ന്യൂസ് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു പത്രക്കാർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ഹോട്ട് ന്യൂസ് അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇടയാറൻ ഡാമിലെ എഞ്ചിനീയർ തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പവർ റോൺ കമ്പനിയും മൂസ എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമാണെന്ന് ഞാനത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വാരികയുടെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിട്ട് എഴുതി സർ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് ന്യൂസ് ലീക്ക് ആവരുതല്ലോ എന്ന് കരുതി അച്ചടിച്ച കോപ്പികളെല്ലാം എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് സാർ സൂക്ഷിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് എനിക്ക് ന്യൂസ് തന്ന കമ്മീഷണർ മായാപ്പിള്ളയ്ക്കും മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് തമ്പ്രാനും ഐസക്കിന് ഈ ഹോട്ട് ന്യൂസ് എവിടുന്ന് കിട്ടി അത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ട ഏ കമ്മീഷണർ മായാപ്പിള്ളയാണ് എല്ലാ വിവരവും പറഞ്ഞു തന്നത് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അറസ്റ്റ് നടക്കും തമ്പുരാ അവർക്ക് എല്ലാ തെളിവുകളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഏതോ ഒരു വലിയ തിമിങ്ങലും കൂടി കുടുങ്ങാനുണ്ടത്രേ അതാൾ ആരാണെന്ന് മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല കോപ്പിയെല്ലാം ഏജന്റുമാർക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കുക തൽക്കാലം ഒരു പഴയ പെട്ടി ഓട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പണം തന്നെ സഹായിച്ചത് കമ്മീഷണർ സാറാണ് പോലീസ് ആണെങ്കിലും പൊന്നു മനസ്സാണ് അവർക്ക് നല്ലവർക്കൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ അൽപായസാണ് ചെറിയാനേ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം രാത്രിയിൽ മാസിക കടകളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു വീടിന് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഞാൻ കണ്ടത് മാസിക കയറ്റിയ എന്റെ ഓട്ടോ റിക്ഷ നിന്ന് കത്തുന്നതാണ് ആരാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നും എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാർ പിറ്റേ ദിവസം പ്രതാപവർമ്മ തമ്പുരാൻ എന്നെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു എല്ലാ വിവരവും അറിഞ്ഞെന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കുറെ രൂപ തന്നു അങ്ങനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കളറായി പ്രസ് ഓഫ് സെറ്റ് ആക്കി കാറായി പത്രാസായി കോവിലകത്തെ ഇളമുറ തമ്പുരാന് മായാപ്പിള്ളയോട് ഇത്രയും അടുപ്പം വരാൻ കാരണം
ഇതാരാണെന്നറിയില്ല അടൂർ കോവിലകത്തെ ഇരുട്ടും വിശപ്പും പീഡനവും സഹിക്കാനാവാതെ ഭ്രാന്തിന്റെ വക്കത്തെത്തിയ അങ്ങയുടെ കൊച്ചനന്തരവൻ ഉണ്ണി ഈ വലിയമ്മ അവനോട് ക്ഷമിക്കൂ നിന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി താലോലിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അതിനുള്ള അധികാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിനക്കെന്താ അവിടെ കാര്യം കാര്യമുണ്ട് പൊന്നുതമ്പുരാനെ നാട് കടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇളയ തമ്പുരാനെ ആവശ്യമുണ്ട് മിസ്റ്റർ പ്രതാപവർമ്മ യു ആർ എൻ്റെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി എന്തിന് മായാപ്പിള്ള എന്ന മുൻ പോലീസ് കമ്മീഷണറെ മൃഗീയമായി കൊന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഇളയിടത്ത് പാലസ് എന്നല്ലേ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേര് അതെ പ്രതാപവർമ്മയുമായി തനിക്കെന്താ ബന്ധം ഞാൻ പാലസ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചീഫാ അല്ല തമ്പുരാന്റെ ഈ രാവണക്കോട്ടയിൽ ഒരു എറുമ്പ് പോലും കയറാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരാനെ ഇപ്പോഴും സേവിക്കുന്ന നന്ദിയുള്ള നായ അനന്തരാമൻ തമ്പുരാൻ ഞെട്ടണ്ട സാക്ഷികൾ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല നിങ്ങൾക്കെതിരെ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ നായാട്ടിനും പള്ളിവേട്ടയ്ക്കും തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ഈ നരനായാട്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചു വെറും സാക്ഷികൾ മാത്രമല്ല ദൃക്സാക്ഷികൾ വരെയുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ മാസിക ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്രതാപവർമ്മ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ എന്തിന് കൊന്നുവെന്ന് ഈ മാഗസിൻ പറയും മായാപ്പിള്ളയെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച ഉടനെ ആ രാത്രി നിങ്ങൾ ആദ്യം വിളിച്ചത് ഡി ജി പി പിള്ളയോ മൂസയോ ഒന്നും അല്ല മായയുടെ അച്ഛൻ ഇട്ടം പിള്ളയാണ് ഇയാളെ വിളിക്കാൻ പോയത് അനന്തരാമന് നിഷേധിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇട്ടം പിള്ളയെ ഇല്ല ഇനി നീ ഒന്നും വിളിക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ അനന്തരാമ രാത്രി ആ സമയത്ത് മായപ്പിള്ള തന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഗേറ്റ് തുറക്കണമെങ്കിൽ മുട്ടി വിളിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണമെന്ന് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു മകളോട് ഒടുങ്ങാത്ത അസൂയയും വെറുപ്പും മനസ്സിലിട്ട് നടക്കുന്ന സ്വന്തം അച്ഛനെ തന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് സംഘത്തിൽ ചേർത്തു അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയല്ലേ ഇളയ തമ്പുരാൻ ശരിയാണ് മോൻ എന്തിനാ ആ വീട്ടിൽ പോയത് കോവിലകത്തെ പട്ടിണിയും പാടും മായ ചേച്ചിയോട് പറയാൻ പോയതായിരുന്നു ആ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങളാരും കരുതിയില്ലല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവര് ചെയ്തതല്ല ഞാൻ അകത്തെ മുറിയിലിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും എനിക്ക് തരാൻ നിന്റെ കാശ് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം കൊണ്ട് അടൂർ കോവിലകത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ലേ അതെന്റെ ഇഷ്ടം പഴയതൊന്നും ഞാൻ മാർക്കില്ല അവിടുത്തെ ഊട്ടുപുരയിൽ ഉപ്പും ചോറും തന്നെ വളർന്നവളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആർക്കൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അച്ഛൻ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എനിക്കിപ്പോ കുറച്ച് കാശ് വേണം അച്ഛന് വേണ്ട കാശ് ഞാൻ നാളെ എത്തിച്ചോളാം അച്ഛൻ ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കോളൂ തീർച്ചയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ആദ്യ ലക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു തിരുവിൽപ്പാടിന്റെ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പവർ ഓൺ മൂസയും ഡി ജി പി പിള്ളയും എം പി ഗോപിനാഥനുമെല്ലാം കുടുങ്ങുന്നു അവർക്കൊപ്പം വലിയൊരു സ്രാവും അല്ലെ ആ സ്രാവ് ഞാനാണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇല്ലോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് പവർ ഓണിന്റെ ഉടമ ഹിസ് ഹൈനസ് പ്രതാപ വർമ്മ കമ്മീഷണർ കളം മാറ്റി ചവിട്ടിയതറിയാൻ ഞാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയതൊഴിച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയുള്ള നേരത്തെ തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിലിരുന്ന് എന്റേതായ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നതാണ് ഞാൻ ആ തിരശീല ചീന്തിയറിയാൻ മാത്രം നീ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ രാമദേവ് നായനാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലോറോണിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു നീ അവനോട് എനിക്കറിയണോ സാക്ഷി ശവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഒരു കോടതിയും അംഗീകരിക്കില്ല കമ്മീഷണറെ
രാത്രി മുഴുവൻ തെരുവിൽ കഴിഞ്ഞ ഇളയ തമ്പുരാൻ അടൂർ കോവിലകത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടും ആ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് മോചിതനായില്ല പേടിച്ച് പനി പിടിച്ച് പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി തന്നെ ആരെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ട് തമ്പുരാൻ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ തന്നെ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭ്രാന്തായി എന്നാണ് ജനം വിചാരിച്ചത് നോക്കാൻ വന്നതോ ഇട്ടൻപിള്ളൈ അതോടെ ഏത് നിമിഷവും പ്രതാപവർമ്മ തന്നെ കൊല്ലാൻ എത്തുമെന്ന് പാവം പേടിച്ചു ഇളയ തമ്പുരാൻ ഇനി പേടിക്കണ്ട നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങയുടെ മകൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്തോളൂ നാം തടയുന്നില്ല പണ്ട് നിന്റെ കാൽ തൊട്ട് വന്നിച്ചിരുന്ന പ്രജകളുടെ കാൽ ചുവട്ടിൽ തന്നെ നീ വന്ന് വീണു 
രാജകുമാരൻ ഒന്നോർത്തോളു ഈ നാടിന്റെ യഥാർത്ഥ അധിപർ ജനങ്ങളാണ് അവരെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ അവരാരെയും അവരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ അരിയിട്ട് വാഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി വാഴിക്കയില്ലടാ ഇരുപത്തോരായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു